வெல்கம் டு த்ரீ லெஜண்ட்ஸ் ஏ ஃபோர் டிஸ்கஷன் செஷன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிஸ்கஷன் செஷன் ஒன்று போட்டிருந்தோம் அதோடய கண்டினியூஷனாக அந்த டிஸ்கஷன் செஷன் போடுறோம் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நீம்ரா சுண்டா வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் நீம்ரா சுண்டா புக்கை எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செஷன் போ இந்த செஷன் கூட ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நீம்ரா சுண்டாவில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்களா இல்லை வந்து டவுட்ஸில் வச்சுக்கலாங்களா எல்லோரும் டவுட்ஸ் வந்து லாஸ்ட்டாக வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறீங்க ஓகே ஒருத்தர் மட்டும் தான் மெசேஜ் பண்ணியிருக்கார் மற்றவங்களும் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய அடிஷன் படியே போகலாம் ஓகே நீம்ரா சுண்டா எல்லாருடையும் நீம்ரா சுண்டா புக்கு கையில் இருக்குங்களா நீங்கள் எப்போ பேசணும் விரும்ப போகிறீங்களோ அப்போ மட்டும் ஆடியோ வந்து அட்மிட் பண்ணிக்கோங்க நீம்ரா சுண்டா புக்கை ஃபஸ்ட்டு கையில் எடுத்துக்கோங்க யாராவது ஒருத்தர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் நான் பேசுகிறதுக்கு எல்லாம் தனி தனியாக வளர்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஒன்றே ஒன்று சொல்லிடுறேன் நீமரா சொன்ன புக்கு இல்லை அப்படின்னா இப்போ நான் சொல்ல போகிறது உங்களுக்கு சுத்தமாக புரியாது கண்டிப்பாக நான் சொல்ல போகிறது உங்களுக்கு புரியாது ஸோ நீமரா சொன்ன புக்கை எடுத்து கையில் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு நீமரா சுண்ட புக்கோடைய ஃபஸ்ட்டு தம்புள்ள என்ன அப்படின்னா யார் யாரெல்லாம் யூஜியில் அக்ரிகல்ச்சர் ஒழுங்காக படிக்கலையோ அவங்களாம் அந்த புக்கை தொடவே தொடாதுங்க அவங்களுக்கு இந்த புக்கு கிடையவே கிடையாது யாருக்கு இந்த புக்கு அப்படின்னா யாரெல்லாம் யூஜி அக்ரிகல்ச்சர் ஒழுங்காக படிச்சிருக்கீங்களோ அவங்க மட்டும் இந்த புக்கை வந்து ரிவிஷன் மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி யாருக்கெல்லாம் வந்து இல்லை இது வரைக்கும் நான் முன்னாடி படித்ததில்லை அக்ரிகல்ச்சர்னால் என்னென்ன தெரியாது நான் இதெல்லாம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறீங்க இந்த புக்கை எடுத்து ஸ்டார்டிங்கில் படிக்காதீங்க படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது நீங்கள் பெட்டர் அருண் கேட்டியான் புக்கு சைடு போகலாம் அருண் கேட்டியானுமே ரொம்ப கிறிஸ்பாக தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து டீனே இ அக்ரி போட்டல் புக்கு படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் ஃபர்தராக நீமலாஸ் சொன்ன புக்கு வரலாம் நீங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு பேசிக்கே எதுவுமே தெரியல உங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சரை பற்றி எதுவுமே தெரியாது நான் புதுசாக தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் மக்கா பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதை மாதிரில மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இந்த புக்கில் வந்து ஃபுல்லாகவே ஸ்ட்ராட்டிக்காக தான் இருக்கும் நீங்கள் நிறைய மாப்பிடம் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் என்ன ஒன்றே ஒன்று பண்ணலாம் எப்படி மாப்பிடம் பண்ணலாம்னு வேணால் சொல்லலாம் அதை வேணால் ஒரு விஷயம் பண்ணலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு புக்கோடைய ஃபஸ்ட்டு பேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கண்டென்ட் இருக்கும் என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிசையாக இருக்கும் நான் அதை ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா மொத்தம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் இருக்குது த்ரீ ஹண்ட்ரட் பேஜஸில் எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லும்போது நான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக தான் சொல்லுவேன் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க கண்டென்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ப பதினாலு செக்ஷன் இருக்கும் டாப்பிக்கு எவல்யூஷனு ஹிஸ்ட்ரி ஜென்ரல் அக்ரிகல்ச்சர் அனிமல் ப்ரொடக்ஷன் வரைக்கும் இருக்கும் அடுத்த செகண்ட் பேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்தெந்த வேர்டு எங்கேருந்து வந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதில் நீங்கள் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா சில முக்கியமானது இது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க மேக்ஸிமம் எல்லாமே லத்தின் வேர்டில் தான் இருக்கும் சில விஷயங்கள் மட்டும் கிரீக் வேர்டில் இருக்கும் ரொம்ப பேசிக்கானதுக்கு மட்டும் போதும் இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் லத்தின் வேர்டாக இருக்கும் ஆனால் அக்ரானமி கிரீக் வேர்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அக்ரானமி கிரீக் வேர்டு ஆனால் ஹார்டிகல்ச்சர் லத்தின் வேர்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கேட்குறதெல்லாம் நிறுத்திட்டாங்க ஆனால் சும்மா ஒரு டைம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி கீழே கொடுத்துருக்கு கிரெடிட்டு வல்கரைசேஷன் இதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை இங்கே அப் டு சாயில் சீன்ஸ் வரைக்கும் பார்த்துக்கோங்க எக்ஸ்டென்ஷன் பார்த்துக்கோங்க எக்ஸ்டென்ஷனோட மீனிங் பார்த்துக்கோங்க மேக்ஸிமம் அக்ரானமி மட்டும்தான் கிரீக் வேர்டில் இருக்கும் முக்கியமான வார்த்தைகளில் மீது எல்லாமே லத்தின் வேர்டில் தான் இருக்கும் அதுவும் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஏன்ஷியன் அக்ரிகல்ச்சரு அந்த பேஜில் எதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை தென் வந்து அக்ரிகல்ச்சரோட ஹிஸ்ட்ரி செவன்ட்டி மில்லியன்லேருந்து இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சர்னு ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள் டாபிக் போட்டு எயிட்டீன் செவன்ட்டி ஒன்ல டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ அக்ரிகல்ச்சர் காமர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் அந்த இயர் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க தென் இந்தியன் மெட்ரலாஜிக்கல் சர்வீஸு பூனையில் ஸ்டார்ட் பண்ண இயர் எயிட்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது நைன்டீன் நாட் ஒன் டூ நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க தென் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா
தென் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் எடுத்துக்கோங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து இருக்க இயர் எல்லாமே படிச்சுக்கோங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து நீங்கள் எது வரைக்கும் படிக்கணும் அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து கடைசி வரைக்குமே படிச்சுக்கோங்க ஆனால் நீங்கள் இதை எந்தெந்த இடம்லாம் விடணும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் நான்ஃபர்டு பார்த்து தான் ஆகணும் பஞ்சாயத்து ராஜ் பார்த்து தான் ஆகணும் அதே மாதிரி இன்டென்சிவ் அக்ரிகல்ச்சர் ஐஏடிபி பார்த்து தான் ஆகணும் நேஷனல் சீட் கார்பரேஷன் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கிறத பார்க்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்கணும் ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கிராப் ஒரு ரெண்டு இடம் ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை பற்றி ஒன்றும் பார்க்க தேவையில்ல நம்ம க்ரீன் ரெவல்யூஷனே வந்து எந்த இயர்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆட்கள் இதில் இருக்க இயரே பார்த்துக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா மல்டி மல்டிபிள் கிராப்பிங் ஸ்கீம்ஸ்ன்னு இருக்கும் அது நமக்கு தேவையே கிடையாது அதே மாதிரி டைரக்டரேட் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கும் அதுவும் நமக்கு தேவை கிடையாது அதே மாதிரி மினிகிட் ப்ரோக்ராம் இருக்கும் அதுவும் நமக்கு தேவை கிடையாது தென் சில நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ அந்த ப்ரோக்ராம் வேறு ப்ரோக்ராம் கூட மெர்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் உங்களுக்கு தேவையில்லை இந்த டைகர் ப்ராஜெக்ட்டு மினிகிட் ட்ரைவ் ப்ரோக்ராம்ஸ் தேவையில்லை ட்ரைனிங் அண்ட் விஸ்டிம் சிஸ்டம் ஃப்ரம் எக்ஸ்டென்ஷன் அது கண்டிப்பாக தேவை தென் கமண்ட் ஏரியா டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் பார்த்துக்கலாம் ஃபுட் ஃபார் ஒர்க் ஃபுட் ஃபார் ஒர்க் ப்ரோக்ராம் பார்த்துக்கலாம் தென் மினிமம் நீட்ஸ் தேவையில்லை கேவிகே எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்துக்கலாம் கேவிகே எத்தனை கேவிகே இருக்குது ரீசெண்டாக கரண்ட் ட்ரெண்டில் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கலாம் அது நம்ம கிராஷ் கோர்ஸ்லாம் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஷின்ஸில் கேவிகே எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க மற்றபடி ஒன்றும் ரொம்ப பெருசாலாம் நீங்கள் இதில் பெரிய இயரெலாம் ரொம்ப பெருசாக படிக்காதீங்க ஏன்னா பெருசாக இயரும் கேட்குறதில்ல நம்ம ஏஎஃப்ஓவுக்கு நபார்டு எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இதில் வந்து சில முக்கியமானதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க எப்போ என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் இந்த நைன்டீன் நைன்ட்டி டூலேருந்து நைன்டீன் நைன்ட்டி வரைக்கும் நிறைய இயர் இருக்கும் அந்த மாதிரி இயர்லாம் எந்த இயரும் நீங்கள் படிக்காதீங்க அந்த இயர்லாம் விட்டுருங்க ஹிஸ்டாரிக்கல் ஓரியன்டாக மட்டும் பாருங்கள் இயரை பார்க்கும்போது வேறு ஒன்றும் பெருசாக பார்க்க தேவையில்லை யாராவது ஏதாவது டவுட் கேட்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணிட்டு டவுட் கேளுங்க நீங்கள் ஏன்னா சேட்டில் பண்ணிங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரியாது நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க தென் வந்து ஐஏஆரை லான்ச் பண்ணது இயர் இதெல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக தேவையில்லை ஃபஸ்ட்டு டேரக்டர் ஜென்ரலு அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் கேட்காது நிறுத்திட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் ஒன்றும் பார்க்க தேவையில்லை அடுத்து வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஜென்ரல் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த பேஜ் எடுத்துக்கோங்க இந்த பேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோட்டல் ஜாகிரபிக்கல் ஏரியா ஆஃப் இந்தியா டோட்டல் ரிப்போர்ட்டிங் ஏரியா டோட்டல் டீகிரேடட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இதெல்லாம் ரொம்ப பழைய டேட்டா ஜாகிரபிக்கல் ஏரியா ஆஃப் இந்தியா மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்காது த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் மில்லியன் ஹெக்டரு அது மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிருக்காது இது எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ அது எல்லாமே கரண்ட் டேட்டா வந்து கிராஸ் கோர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸில் கொடுத்துருப்போம் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இன்னும் என்ன அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட் ஏரியா இந்தியாவில் எவ் எவ்வளோ கவர் ஆகிருக்கு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து இது பழைய டேட்டா இப்போ கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் வந்துருச்சு அது என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க ரிப்பீட்டடாக கொஷின்ஸில் கேட்டுட்டு இருக்கிறது அதே மாதிரி நம்ம எவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் அச்சீவ் பண்ணணும் நம்ம இது இது வரைக்கும் அச்சீவ் பண்ணது பார்த்திங்க அப்படின்னா பிலோ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் தான் நம்ம அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அது எப்போவுமே ரிப்பீட்டடாக கேட்குறது தென் இதில் கொடுத்துருக்க டேட்டா எல்லா டேட்டாவுமே பழைய டேட்டா தான் நமக்கு நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் புது டேட்டா தான் படிக்கணும் இதில் இருக்க டேட்டா இதுக்கு ஒரு கொஷினை வச்சுக்கோங்க ஆனால் இது ஆன்சர் கிடையாது நிறைய ஆன்சர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அது என்னென்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் என்ன டெஃபினேஷன் பார்த்துக்கோங்க டோட்டல் ரிப்போர்ட்டிங் ஏரியானால் என்ன டோட்டல் டீகிரேடட் ஏரியா என்ன கிராஸ் கிராப்படி ஏரியா கிராஸ் இரிகேட்டட் ஏரியா இது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி நெட் இரிகேட்டட் ஏரியா எவ்வளோ என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கோங்க ஒன்றும் இல்லை கிராஸில் இருந்து நெட்டை இது பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எவ்வளோ ரெயின்ஃபீட் ஏரியா இருக்குது ட்ரைலேண்ட் ஏரியா எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இது ஒன்று நீங்கள் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே தெரியும் இப்போது முந்நூற்றி இருபத்தெட்டு மில்லியன் ஹெக்டர் நம்மளோட டோட்டல் ஜாகிரபிக்கல் ஏரியா நம்ம டோட்டலாக வந்து கிராஸ் கிராப்டி ஏரியா பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் நைன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜில் போட்டு கணக்கு வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிறத ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஒன் நைன்டி த்ரீ மில்லியன் ஹெக்டர் அப்படிங்க எத்தனை பர்சன்டேஜ்னு கணக்கு வச்சுக்கோங்க மேக்ஸிமம் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் ஆகுது உங்களுக்கு
அப்புறமா அந்த சைலன்ஸ் ஸ்ப்ரிங் புக்கோட ஆத்தர் இதெல்லாம் சும்மா ஒரு டீம் ஓட்டி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த டேப்ல காலத்துக்கு கீழே வந்து ஒரு சின்ன சின்ன நோட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நோட்ஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க அந்த நோட்ஸில் வந்து மொத்தம் எத்தனை கிராப்புக்கு எம்எஸ்பி கொடுத்துருக்காங்க வெஸ்டர்ன் டிப்ரெஷன்லாம் என்ன அப்படின்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் நோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க தென் வந்து ஐசிஆர் இன்ஸ்டியூஷன் இருக்கு தென் ஐசிஆர் இன்ஸ்டியூஷன் இருக்கு ஐசிஆர் இன்ஸ்டியூஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் இருக்கும் அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க தென் வந்து அனிமல் சயின்ஸ் அண்ட் ஃபிஷரிஸ்ன்னு சொல்லி இருக்குது அதில் மேக்ஸிமம் ரொம்ப பெருசாக கேட்குறதில்ல டைரி ரிலேட்டடான கேட்குறாங்க கோட்டி ஷீப்பு கூட பார்த்துக்கோங்க மற்றபடி ஒன்றும் பெருசாக போக தேவையில்ல நேஷ்னல் வீடியோஸும் சும்மா ஒரு டைம் ரீட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இன்டர்நேஷ்னல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் பெரு பெரும்பாலும் கேட்குறது கிடையாது அதுவும் பெருசாக நோட் பண்ணி தேவையில்ல தென் அதர் இன்ஸ்டியூட்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில விஷயங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க அதுவும் ஒன்றும் ரொம்ப பெருசாக கேட்குறதில்ல அதுவுமே நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க பெருசாக பொருட்டு குழப்பி கட்ட வேலை அதனால் பார்த்தோம்னா ஏகப்பட்ட இதுவும் இருக்கும் அவ்வளோ இது நம்ம படித்து நம்மளால் ஷார்ட் டைம் பீரியட்லாம் மனப்படம் பண்ண முடியாது ஸோ அதையும் விட்டுருங்க தென் ஐசிஆர் அவார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலம் கொடுத்துருப்பாங்க இது வரைக்கும் அந்த காலத்தில் வந்து பெருசாக ஒன்றும் கொஷின்ஸ் கேட்டதில்லை ஏன்னா நிறையா வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அவார்ட்ஸ் நிறைய சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ரீசெண்ட் ட்ரெண்டில் இருக்க அவார்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க எல்லாம் பார்த்துக்க தேவையில்ல நீங்கள் வேறு மற்றது எல்லாமே விட்டுருங்க யாரோ ஒருத்தர் வாய்ஸ்லேருந்து சவுண்ட் வருது குறைச்சிக்கோங்க நான் எல்லாருமே மீட் பண்ணியிருக்கேன் யாருக்காக அட்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னா அட்மிட் பண்ணி பேசிக்கோங்க தென் வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் டு அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் அந்த இது ஃபுல்லாகவே பார்த்துருங்க ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை அது சும்மா நம்ம ரீட் பண்ணி விடுற மாதிரி தான் இருக்கும் இன்னுமே வந்து நமக்கு ஜிஎம் கிராப்பில் வந்து கொஷின்ஸ் கேட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ ஜிஎம் கிராப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கமர்ஷியலாக என்ன வயபிள் நம்ம இன்னும் பிரிஞ்சால் வந்து கமர்ஷியலாக வயபிள் கிடையாது நம்ம கமர்ஷியலாக கொடுத்தது காட்டன் மட்டும்தான் அதுவும் வந்து என்னென்னா ஃபுட் கிராப்பு நம்ம கொடுக்குறதே கிடையாது அதே மாதிரி மற்ற அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் வெஸ்டர்ன் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் வந்து என்னென்ன கிராப்பெல்லாம் அவைலபிள் கொடுத்துருக்காங்க சோயாபீன் கொடுத்துருக்காங்க பிரிஞ்சால் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க அதே மாதிரி அந்த சைடு வந்து பிரிஞ்சால் எல்லாம் அவைலபிள் கொடுத்துமே நம்மளுக்கு டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் வந்து பிரிஞ்சால் அதிகம் ஸோ அதை நோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஜிஎம் கிராப்பை ஃபுல்லாகவே ஒரு டைம் ஓட்டி விட்டு பார்த்துருங்க ஜிஎம் டபாகோ இருக்கிறது எல்லாமே என்ன ஜீனு அது ஜிஎம் கிராப் ஃபுல்லாகவே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஏன்னா ஜிஎம்லேருந்து எப்போவுமே கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஜெயின்டிகலி மாடிஃபைடு மஸ்டர்டில் இருக்குது ஜீனு என்ன ஏது அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கோங்க தென் சூப்பர் ரைஸு ஹைப்ரிட் ரைஸு அதை சும்மா ஒரு டைம் ஓட்டி விடுங்க ரொம்ப பெரிய இம்பார்ட்டண்ட்லாம் கிடையாது தென் க்ரீன் ரெவல்யூஷனு க்ரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிற டேமை காயின் பண்ண ஆள் வேறு ஒருத்தர் நம்ம சைடு எம்எஸ் சுவாமிநாதன் இந்தியாவுக்கு கேட்டிருக்காங்களா டோட்டல் ஃபாதர் ஆஃப் க்ரீன் ரெவல்யூஷனா ஃபாதர் ஆஃப் க்ரீன் ரெவல்யூஷன் இந்தியாவா இல்லை அந்த டேமை காயின் பண்ண வரான்னு சொல்லிட்டு கொஷினை கரெக்டாக பார்த்து எழுதுங்க அதே மாதிரி வெர்டிகல் ரெவல்யூஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க தென் வந்து அவ அதர் ரெவல்யூஷன்ஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதிமூணு இது கொடுத்துருக்காங்க இந்த பதிமூணு இதில் வந்து ஆல்ரெடி கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக கரண்ட் அஃபேர்ஸில் என்ன அப்படின்னா சாஃப்ரான் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெவல்யூஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க சாஃப்ரான் ரெவல்யூஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடி படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது இது வரைக்கும் முன்னாடி இருக்கிற ரெவல்யூஷன் எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் சாஃப்ரான் ரெவல்யூஷன் நம்ம படிச்சதில்ல ஸோ ரெ சாஃப்ரான் ரெவல்யூஷனாக என்னன்னு பாருங்கள் சாஃப்ரான் ரெவல்யூஷன்னு சொல்லிட்டு ஏன் பேர் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அது ஒரு பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ தான் ரூலிங் கவர்மெண்ட் யாருன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஜேபி கவர்மெண்ட் ரூலிங் கவர்மெண்ட்டு அவங்களுடைய ஃபேவரட் கலர் சாஃப்ரான் கலர் ஸோ அவங்க சாஃப்ரான்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருக்காங்க அதை எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க தென் வந்து இந்தியா ஷேர் இன் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கல்ல அது எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி இந்தியா பொசிஷன் இன் வேர்ல்டு அக்ரிகல்ச்சர் இந்த இதுவும் டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் பார்க்கும்போது ஏதாவது ஒரு மோஷன் வச்சு பார்த்துக்கோங்க எது இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது எதெல்லாம் செகண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இதுவும் பார்க்க தேவையில்லை நம்ம ஒரு ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் இருக்கிறது மட்டும் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா போதும் நம்ம எல்லா இதுவும் பார்த்து நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க தேவையில்லை தென் அடுத்து வந்து டெஃபிஷியன்சி சிம்டம்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதெல்லாம் மேக்ஸிமம் ரொம்ப பெரும்பாலும் தேவை கிடையாது நமக்கு ஸோ
உள்ள வந்து ட்ரேட் நேம் போட்டு எத்தனை அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கொஸ்டின் போட்டும் கேட்கலாம் ஸோ இதில் இருக்கிறது ஒவ்வொரு விஷயமும் இம்பார்ட்டன்ட்டு ஸோ அந்த டேபா கார்டத்தை ஃபுல்லாகவே பார்த்துக்கணும் தென் கீழே இருக்க விட்டமின்ஸ் அண்ட் என்ஜைம்ஸும் ரொம்ப பெருசாக தேவை இல்லை நமக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப பேசிக்ஸில் போக மாட்டாங்க அப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா எது சாலிபுல் எது வந்து வாட்டர் சாலிபுல் எது ஃபேட் சாலிபுல்னு பார்த்துக்கோங்க அதில் வந்து ரொம்ப பெருசாக கேட்க மாட்டாங்க அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இயர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க எந்தெந்த இயர் எந்தெந்த வருஷம் வந்து என்னென்ன இயர் இன்டர்நேஷ்னல் இயர்னு சொல்லிட்டு பழைய டேட்டா கேட்க மாட்டாங்க நம்ம புதுசாக ரீசெண்டில் இருக்க ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு பார்த்துக்கோங்க இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க டேஸ் எல்லாம் நமக்கு இது வரைக்கும் ஒன்றும் பெருசாக ஏ ஃபோலிங் கேட்டதில் எந்த ஒரு எக்ஸாம்லையும் கேட்டது கிடையாது நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா வேர்ல்டு என்வாயன்மெண்டல் டே பார்த்துக்கோங்க மற்றபடி வேறு ஒன்றும் பெருசெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க தென் ஃபார்மர்ஸ் டே பார்த்துக்கோங்க மற்றபடி வேறு எந்த டேட்டும் கேட்க மாட்டாங்க தென் வந்து நம்ம புக்லேயே அடுத்த பேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கீம்ஸ் ஆர் ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஏஃபோக்கு படிக்கிறதுனால இந்த ஸ்கீம்ஸில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோங்க என்னென்ன ஸ்கீமு ஆத்மா ஸ்கீம் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க நேஷ்னல் ஆர்டிகல்ச்சர் மிஷன் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க எந்த ஒரு ஸ்கீமை படிக்கணும் அப்படின்னாலுமே என்ன முக்கியம் அப்படின்னா ஸ்கீம் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க எந்த இயர் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அந்த ஸ்கீமோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்ன நிறைய ஸ்கீம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எப்படி வேணாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆனால் ஒரு ஸ்கீம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்கீமோடைய மெயின் அப்ஜெக்டிவ் இருக்கும் அந்த ஸ்கீமோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்ன தென் அதோடைய தீம் என்ன ஏதாவது ஒரு தீம் இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த புக்கில் வந்து ஒரு ஸ்கீம் இருக்காது கிருஷி சிஞ்சி யோஜனா அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் இதோட தீம் என்ன அப்படின்னா பெர் கிராப் பெர் கிராப் மோ ட்ராப் மோ ட்ராப் பெர் கிராப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீம் தான் வந்து இந்த இதுக்கு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அதோடைய தீம் என்ன அதே மாதிரி அதோடைய அப்ஜெக்டிவ் என்ன இது சிஞ்சி யோஜனா அப்படிங்கிறது இரிகேஷன் ரிலேட்டட் ஸ்கீமு இந்த மாதிரி மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் நம்ம ரொம்ப பெருசாக போயிட்டு நீங்கள்லாம் எதுவும் பெருசாக கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க தேவையில்லை இப்போ ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் டெக்னாலஜி மேனேஜ்மெண்ட் ஏஜென்சி அதே ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ரிலேட்டடான ஸ்கீம் இந்த அளவுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் ரொம்ப போயிட்டு எவ்வளோ ஃபண்டு ஒதுக்கியிருக்காங்க இப்போ கரண்ட் பட்ஜெட்டில் எவ்வளோ ஃபண்டு அப்படிங்கிறது நீங்கள் பட்ஜெட்டை பார்த்தா தெரியும் ஆனால் இங்கே வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எவ்வளோ பட்ஜெட் ஒதுக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டெல்லாம் உங்களுக்கு எதுவும் பார்க்க தேவையில்லை இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிஷன் க்ரெடிட் கார்டு ஸ்கீமுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போவுமே அதுதான் ஆனால் வந்து மற்றபடி எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணல நிறைய இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா லான்ச் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ ஃபண்டு ஒதுக்கியிருப்பாங்கலாம் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் நமக்கு ஒன்றும் பெருசாக தேவையே இல்லை அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஸ்கீம் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா என்ன ஏதாவது ஒரு தீம் இருக்கா அந்த ஸ்கீமுடைய அப்ஜெக்டிவ் என்ன இது ரெண்டு மட்டுமே போதும் வேறு எதுவுமே நீங்கள் பார்க்க தேவையில்லை ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கீமை முடிச்சிங்க அப்படின்னா அடுத்து இந்த அக்ரிகல்ச்சர் பாட்டு வரும் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் பாட்டில் வந்து இதுக்கு அப்புறம் உள்ளே போனோம் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் வைஸ் ஒன்று வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரெண்டு பக்கம் இருக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிட்ல யூனிட் டூ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்தம் ஒரு நாலு பக்கம் இருக்கும் இந்த நாலு பக்கத்தில் வந்து இந்த நாலு பக்கத்தையுமே பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப பெருசாக இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாக கொடுத்துருப்பாங்க இடியோ டைப் தான் என்ன கேட்டிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ்னா என்ன டெராஃபார்மிங்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இது தேவையில்லை எதை இது தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு பேரபாலிக்குன்னு சொல்லிட்டு போட்டு இந்த இதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள் ஒரு ஏதோ ஃபார்மில் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் தேவையில்லை நீங்கள் ஏஃபோக்கு என்ன முக்கியம் அப்படின்னா ஜீரோ டில்லேஜ் டில் பிளான்ட்டிங்கு மினிமம் டில்லேஜ் இந்த மூணு இதுவுமே முக்கியம் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதில் மேக்ஸிமம் என்ன வீட் கண்ட்ரோலுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பெருசாக கேட்டதில்ல ஆனால் ப்ராக்டிசஸ் என்னென்னு கேட்டிருப்பாங்க இப்போ ஜீரோ டில்லேஜ் அப்படின்னா ப்ரைமரி டில்லேஜ் கம்ப்ளீட்லி அவாய்டு செகண்டரி டில்லேஜ் ரெஸ்டிடியூ டு சீபெட் ப்ரிப்ரேஷனு இது முக்கியம் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டில் பிளான்ட்டிங்னா என்ன மினிமம் மினிமம் டில்லேஜ்னால் என்ன மினிமம் டில்லேஜில் என்ன முக்கியம் அப்படின்னா தேர்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கிராப் கிராப் டிஸ் ஜீவோ மட்டும் விட்டுருவோம் அது ரொம்ப முக்கியம் அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க தென் குளோபல் வார்மிங்னா என்ன குளோபல் வார்மிங்கோடைய என்னென்ன க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க அது ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு நாலு ஆப்ஷனில் வந்து எது வந்து க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு எது க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க
கொடுத்து கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இங்கே வந்து ரைஸுங்க கொடுத்துருக்காங்க நம்மளாக திங்க் பண்ணி தான் எழுதணும் ரைஸுங்கிறது டீப் யூ சிஸ்டமாக டாப் யூ சிஸ்டமானு சொல்லி திங்க் பண்ணி தான் எழுதணும் நம்ம இந்த மாதிரி கனெக்ஷன் பண்ணி தான் எழுத வேண்டியது இருக்கும் ஸோ எந்த அளவுக்கு இந்த புக்கையுமே நம்ம ரிவிஷன் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு ரொம்ப நல்லது தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எல்லாத்தையுமே ஒரு டைம் நீங்கள் ரீட் பண்ணி விட்றது தான் பெட்ரு உட்காந்து படித்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே மறந்து போயிடும் நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் இந்த விஷயத்தை படிச்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் ரொம்ப பெருசாக உங்களால் ஞாபகம் வச்சுக்கவே முடியாது நீங்கள் என்ன படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ மோஸ்ட் ப்ராமினன் கிராப் இன் குரூப் ஆஃப் சவுத் இந்தியா அறிவியல் சாயிலு டயாரா சிஸ்டம் எங்கே வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எந்த கிராப்பில் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் பெஞ்சில் ரேசிங்கோட பர்சன்டேஜ் என்ன அதே மாதிரி ஃப்ரூட் ஆஃப் மஸ்டர்ட் என்ன ஹார்டிகல்ச்சரில் தனியாகவே அதை கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி சீட் சீட் பேப்பர்ஸ்க்கு வந்து கேரட்டை வந்து என்னவாக யூஸ் பண்ணுறோம் பைனியலாக யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராட்டிகாக இருக்கும் இந்த விஷயம் உங்களால் மனப்படம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதை மனப்படம் பண்ணுவோம் இல்லை மனப்படம் பண்ண முடியாது அப்படின்னா இந்த பக்கத்தை நீங்கள் விட்டுருங்க என்னை பொறுத்தனு கேட்டீங்க அப்படின்னா யாராவது பெருசாக மனப்படம் பண்ண முடியல அப்படின்னா இந்த டேப்ல காலத்தை எல்லாத்தையுமே விட்டுருங்க டேப்ல காலத்தை யாராவது நல்லா மனப்படம் பண்ண முடியும்னா மட்டும் இந்த டேப்ல காலத்தை மனப்படம் பண்ணுங்க இல்லைன்னா விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் டேப்ல காலத்துக்கு அடுத்து சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சும்மா ரீட் அவுட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பெருசெல்லாம் நீங்கள் ஒன்றும் பெருசாக படிச்சுக்க தேவையில்ல தென் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு கிராப் உடைய ஆரிஜின் கொடுத்துருப்பாங்க சென்டர் ஆஃப் ஆரிஜின் இதை படிச்சுக்கோங்க சென்டர் ஆஃப் ஆரிஜின் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் டேர்ம்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டட் அக்ரானமிஸ்ட்னு இருக்கும் அந்த கிராப்பை வளர்த்து டோட்டலாக விட்டுருங்க அது டோட்டலாக நமக்கு தேவையே கிடையாது அதை டோட்டலாக விட்டுருங்க தென் வந்து அக்ரானமின்னு சொல்லி ஒரு யூனிட் போட்டு உள்ளே ஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க யார் என்ன பண்ணாங்க ஏது பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஃபுல்லாகவே பார்த்துக்கோங்க அது சும்மா ரீட் அவுட் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே போதும் உங்களுக்கு இது எப்போ புரியும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அக்ரானமியில் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் பேசிக்ஸ் ஆகுது தெரிஞ்சால் தான் இருக்கும் இதில் எப்படி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா கிராப்பிங் இன்டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஒரு ஃபார்ம்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க கிராப் ரொட்டேஷன் சொல்லிட்டு போட்டு என்ன டெஃபனிஷன் டெஃபனிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சும்மா ஒரு டைம் ரீட் அவுட் பண்ணிட்டு கான்செப்ஷுவலாக வந்து என்ன ஏது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா போதும் சும்மா ரீட் பண்ணும்போது ஃபாதர் ஆஃப் பீட்ஸ்ஸு ஜத்ரோட்டல் ஃபாதர் ஆஃப் அக்ரானமி பீட்டர் டெக்ரேஷன்ஸி இந்த மாதிரி சும்மா பார்த்து வச்சுட்டிங்க போதும் அடுத்தவர் எங்களுடைய புக் என்ன ஆனால்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் இந்த மாதிரி பார்த்து வச்சுக்கிட்டிங்கனா போதும் லீஃப் ஏரியா இண்டெக்ஸ் ஒன்றும் பெருசாக தேவையில்லை லேண்ட் ஈக்குவலன் ரேஷியோ அதுவும் கூட ரொம்ப பெருசாக தேவையில்லை கிராப்பிங் இன்டென்சிட்டி கிராப் ரொட்டேஷன் இதை மட்டும் சும்மா ஒரு டைம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கிராப்பிங் சிஸ்டம்லாம் என்னென்ன பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஹார்வெஸ்டிங் இண்டெக்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏஃபோ கொடுத்துருக்கு அந்த யூனிட் டூன்னு போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள் ட்ரைலேண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ட்ரைலேண்ட் ஃபார்மிங்கு ட்ரைலேண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ரெயின்ஃபீட் ஃபார்மிங்கு கீழே ஒரு சின்ன டேப்ல காலப்பு இருக்கும் அதில் வந்து ரெயின்ஃபாலோட எம்எம் இருக்கும் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெயின்ஃபாலோட எம்எம் ரொம்ப முக்கியம் மற்ற எதை படிக்கிறீங்களோ படிக்கலோ ரெயின்ஃபாலோட எம்எம் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிட் த்ரீ யூனிட் த்ரீயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிட் த்ரீயில் சும்மா ஒரு டைம் வந்து ரீட் அவுட் பண்ணுங்கள் யூனிட் த்ரீயில் வந்து முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது அப்படின்னா எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்பிரேஷன்லாம் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க ட்ரவுட்னால் எவ்வளோ ரெயின்ஃபாலு கம்மியாக போச்சு அப்படின்னா ட்ரவுட்டுன்னு பார்த்துக்கோங்க நான் நார்மலாக பெஞ்சிகிட்டு இருக்க மலையோட செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து லெஸ்ஸாக பெஞ்சுது அப்படின்னா அதுக்கு போய் தான் ட்ரவுட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாட்டில் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பெரிய இயருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் நமக்கு பெஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அது வந்து ட்ரவுட் நமக்கு அதே மாதிரி இந்த ஃப்ளிம் ஃபார்மிங்கு ஸ்டொமாட்டா க்ளோசிங் டைப்போடைய இது ரிஃப்ளக்டிங் டைப்போட இது க்ரோத் ரிட்டார்டன்ட்டு இது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோங்க பின் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் கூட ரொம்ப பெருசாக இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது அதுக்கப்புறம் இந்த காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்டு அந்த ஒரு ஒன்று ரெண்டு மூணு அஞ்சு அஞ்சு பாயிண்ட்டுமே ரொம்ப முக்கியம் முடிஞ்சால் பேனை எடுத்து பக்கத்தில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு போட்டு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி இதில் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து அக்ரி ஹார்டி சில்வி கல்ச்சர் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இதுக்குள்ளே என்னென்னலாம் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம்
எனக்கே டவுட்டா இருக்கு தென் இது தேவையில்ல காம்போசிஷன் ஆஃப் ஏர் இந்த போட்டோ சிந்தட்டிக் இது இதெல்லாம் ஒன்றுமே பெருசாக தேவையில்ல அந்த பேஜெல்லாம் விட்டுருங்க மெசர்ஸ் ஆஃப் ஹியூமிடிட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் இருக்கும் பாருங்கள் அது அந்த ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி அதே மாதிரி ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ரெசிபிகேஷனில் ரெயினுடைய எம்எம் எவ்வளவு ட்ரிசிலுடைய எம்எம் எவ்வளவு இந்த ஃப்ரோஸ்ட்னா என்ன ஃபாக்னா என்ன டியூனா என்ன மிஸ்ட்னா என்ன இதெல்லாம் சும்மா டெஃபினேஷன் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஜென் ரொம்ப பேசிக்காக கேட்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து கேட்பாங்க தென் வந்து மெசர்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அது ஒன்றும் பெருசாக தேவையில்லை விட்டுருங்க மேக்சிமம் தெர்மாமீட்டர் மினிமம் தெர்மாமீட்டர் அதுவும் தேவையில்லை விட்டுருங்க தென் ஃபினாமினன்ஸ் ஃபினாமினன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஐசோ பாரு ஐசோ ஹைட்ஸு ஐட்ஸோ பாத்து இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்டு பார்த்துக்கோங்க மற்றதும் பார்த்துக்கோங்க ஆனால் அந்த ஐசோ பாரு ஐசோ ஹைட்ஸு ஐசோ பாத்ஸு இது ரொம்ப முக்கியம் தென் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்டு தார் யூஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்டு தார் யூஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு நீங்கள் நீமல சொல்கிறாலும் கடைசியில் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துட்டு போகிறதால இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அதுலேயும் என்ன ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா அல்டிமீட்டரு தென் வந்து அனிமோமீட்டரு தென் வந்து போரோமீட்ரு மேனோமீட்ரு பைரோனோமீட்ரு ஃபோட்டோமீட்ரு பீசோமீட்ரு இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அதுவும் இந்த போரோமீட்ரு ஸ்டொமாட்டல் பிஹேவியரு மேனோமீட்ரு ரூட் ப்ரெஷரு பிளானிமீ பிளா சாரி பிளானிமீட்ரு கிடையாது ஃபோட்டோமீட்ரு டிரான்ஸ்பிரேஷன் இது நாளும் ரொம்ப முக்கியம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக பின்னாடி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் நான் எப்படி ஞாபகம் வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா மேனோ மேனோ மேனோமீட்ரு மேன் அப்படின்னா ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது ரூட் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஞாபகம் வச்சுருப்பேன் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன நோஷன் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அல்டிமீட்ரு அல்டினா ஆல்டிடியூட் அப்படின்னா தான் ஹைட்டு தான் ஸோ இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஹைட்டு ஆனராய்டு பேராமீட்ரு இதை நம்ம வந்து இதில் படிச்சுருப்போம் இதில் மீட்ரோலஜியில் படிச்சுருப்பேன் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் தென் விண்டை இது பண்ணுறதா விண்டு ஸ்பீடு அனிம மீட்ரு அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க வேறு ஒன்றும் பெருசாக தேவையில்ல ஆனால் இதை மட்டும் கண்டிப்பாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க தென் வந்து மான்சூனு மான்சூன்லேருந்து ரொம்ப பெரிய கொஷின்ஸ் இருக்காது இந்தியாவில் எந்த மான்சூன்னால அதிகபட்சம் வளம் இருக்கும் நார்த்து மா நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன்னா சவு சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூன்னா அதை மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதை தாண்டி ஒன்றும் பெருசாக கொஷின்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க நம்ம சவுத்துக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த மான்சூன்னா அதிக மழை இருக்கும் சவுத் சைடு இதை மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க மான்சூனில் வேறு ஒன்றும் பெருசாக தேவையில்ல தென் அடுத்த நெக்ஸ்ட் பக்கமும் ஒன்றும் ரொம்ப பெருசாக தேவையில்ல கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜஸ் கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டேப்ளெட் காலம் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து ஒவ்வொரு கிராப்புக்குமான கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜஸ் இருக்கும் உங்களால் முடியும் அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க சப்போஸ் இப்போ யாராவது ஒரு அக்கனமிஸ்ட் இருக்கீங்க பிஜி படிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு உங்களுக்கு நார்மலாகவே தெரிஞ்சிருக்கும் அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஒரு யூஜி படித்தவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் மனப்படம் பண்ண வேண்டியது இருக்காது ஏன்னா எந்தெந்த கிராப்பிலலாம் வந்து எந்த விஷயம் ரொம்ப முக்கியமோ அதெல்லாம் கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜாக இருக்கும் இப்போ வீட்டை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சீராய் ரொம்ப முக்கியம் மெய்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டேசலிங்கும் சில்கிங் டேசலிங் சில்கிங் இல்லை அப்படின்னா மெய்ஸில் ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ டேசலிங்கும் சில்கிங்கும் ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா யோ கொஞ்சம் திங்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸி ரைஸுக்கு ரைஸில் பேனிக்கிலு ஃப்ளவரிங் தான் அதை தாண்டி ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ அதுதான் முக்கியம் அதை பார்த்துக்கோங்க தென் வந்து ஐடபிள்யூ பை சிபிஇ ரேஷியோ எதுக்கு அதிகம் எதுக்கு கம்மி அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க தென் வந்து மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் இரிகேஷன் வாட்ரு அது உங்களுக்கு ஜென்ரலாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆனால் நமக்கு எக்ஸாம்ஸில் கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் நீங்கள் ஜென்ரலாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தென் இதை பார்த்துக்கோங்க ப்ளவிங் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஷாலோ டெப்த்து மீடியம் இது எத்தனை சென்டிமீட்ரு அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு கிராப் வந்து என்ன டெப்த்துன்னு தெரியல அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சது அப்படின்னா நீங்கள் போட்டு வரலாம் அதையும் தாண்டி இப்போ வந்து கேட்குறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் மூணு கொஷின் ஒட்டுக்க தான் கேட்பாங்க ஐபிபிஎஸ் பொறுத்தவரை இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கும் போது ஒரே ஒரு கிராப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா மீதி ரெண்டு கிராப்பை கண்டுபிடிச்சிடும் அப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நீங்கள் மூணு கொஷின் சரியாக எழுதிடலாம் ஏதாவது ஒரு கிராப்புக்காவது நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் தென் வந்து இரிகேஷன் இரிகேஷன் சிஸ்டமில் வந்து ட்ரிப்பு பார்த்துக்கோங்க வேறு ஒன்றும் ரொம்ப பெருசாக கேட்க மாட்டாங்க ட்ரிப்பு பார்த்துக்கோங்க ஸ்ப்ரிங்க்ளர் பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சின்னு பார்த்துக்கோங்க வேறு ஒன்றும் பெருசாக ரொம்ப பெருசாக கேட்க மாட்டாங்க இதில் தென் பார்த்தீங்க அப்படின்ன
தென் வந்து கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நியூட்ரன் மாஸ்ட் மீட்ரு இந்த மெசர்மெண்ட் ஆஃப் சாயில் மாஸ்டர்னு சொல்லி டென்ஷியோமீட்ரி எலக்ட்ரிக்கல் ரிசிஸ்டன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அது ரெண்டு பார்த்துக்கோங்க கீழே இருக்க நியூட்ரன் மாஸ்டர் மீட்ரு ப்ரெஷர் இதெல்லாம் தேவையில்ல அது எல்லாமே விட்டுருங்க அதுக்கு அதுக்கு கீழே இருக்க எதுவுமே இல்லை தேவையில்ல நமக்கு சாயில் மாஸ்டர் கேரக்டரிஸ்டிக் கவு இதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்ல தென் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் இடியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லைசி மீட்ரு பார்த்துக்கோங்க கீழே இருக்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக தேவையில்ல நமக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து கன்செப்டிவ் யூஸ் ஆஃப் வாட்டரு இந்த மெத்தடெலாம் நமக்கு எதுவுமே தேவையில்ல என்ன மெத்தடு கிராப் யூஸ் வாட்டர் எஃபிஷியன்ஸ் அந்த மெத்தடெலாம் நமக்கு எதுவுமே தேவையில்ல தென் டேரெக்டாக இங்கே வந்துருங்க வாட்டர் யூஸ் எஃபிஷியன்சி வந்துருங்க அந்த டேப்ளோ காலத்தில் இருக்கிறத முடிஞ்சால் நம்பர் மாப்படம் பண்ணுங்கள் நம்பர் மாப்படம் பண்ண முடியல அப்படின்னா எந்த கிராப்புக்கு அதிகமாக இருக்குது எந்த கிராப்புக்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க அந்த சீக்வன்ஸை முடிஞ்ச அளவுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த கிராப்புக்கு வாட்டர் யூஸ் எஃபிஷியன்சி அதிகம் எதுக்கு கம்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சீக்வன்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த யூனிட் எயிட்டில் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்க இந்த இது அதாவது கியூரிங்னால் என்ன ஸ்டிப்பிங்னால் என்ன ராப்பிங்னால் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்கல்ல அது மேக்ஸிமம் இது இதில் வந்து இந்த மாதிரி டைப்பில் கேட்குறாங்க இந்த இதெல்லாம் வந்து ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் கொஷின்ஸில் நிறைய கேட்டுட்டாங்க ஸோ இப்போது ஐபிபிஎஸ்லேருந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ராக்டிசஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் அது நியூமரஸ் மண்டா புக்கில் இருக்காது ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்டான ப்ராக்டிஸஸாக இருக்கும் நம்ம அந்த கொஷினுக்கு ஆன்சரே கண்டுபிடிக்காத மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ எந்தெந்த இடத்துலலாம் என்ன கிடைக்குதோ அதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் என்ன நோட் பண்ணிக்கோங்க ஜெர்க்கிங் அப்படிங்கிறது கம்பில் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் நம்ம எழுதியிருக்க மாட்டோம் டாப்பிங் அப்படிங்கிறது வந்து கிராமில் பண்ணுவாங்க அது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டாக்கிங் அப்படிங்கிறது டொமேட்டோவில் பண்ணுவாங்க பாப்பிங் அப்படிங்கிறது கிரௌண்ட்டில் பண்ணுவாங்க யாருக்காவது திரும்ப இன்னொரு டைம் சொல்லணும் அப்படின்னா சொல்லுங்கள் நான் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது நான் படிக்கும்போது நான் எழுதி வச்சுருந்தது இது டாப்பிங் அப்படிங்கிறது வந்து கிராமில் பண்ணுறாங்க ஸ்டாக்கிங் டாப்பிங் வந்து கிராமில் பண்ணுறாங்க எழுதிக்கோங்க டிஓ பிபிஐஎன்ஜி டாப்பிங் கிராமில் பண்ணுறாங்க தென் வந்து ஸ்டாக்கிங் எஸ்டிஏ கேஏஎன்ஜி ஸ்டாக்கிங் டொமேட்டோவில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க தென் வந்து ஜெர்க்கிங் ஜேஇஆர் கேஏஎன்ஜி ஜெர்க்கிங் கம்பூல பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க தென் வந்து பாப்பிங் பிஓ பிபிஐஎன்ஜி பாப்பிங் கிரௌண்டில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க ஸ்பெஷல் ப்ராக்டிசஸ் தென் வந்து இன்னொரு விஷயம் எழுதிக்கோங்க ட்ராபிக்கல்னா என்ன சப் ட்ராபிக்கல்னா என்ன ஹியூமிட்னா என்ன டெம்பரேட்னா என்ன இது நாளுக்கான டிஃப்ரென்ஸை பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதாவது ட்ராபிக்கல் அப்படின்னா ரொம்ப வெப்பமான பகுதி தமிழே எழுதி வச்சுக்கோங்க ட்ராபிக்கல் அப்படின்னா ரொம்ப வெப்பமான பகுதி சப் ட்ராபிக்கல் அப்படின்னா மித வெப்பமாக இருக்கும் நம்ம ரீஜன் சப் ட்ராபிக்கல் ரீஜனில் தான் வரும் எதுக்காக இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஐபிபிஎஸ் சேஃபில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து டெம்பரி கிராப்பை எதுன்னு கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க சப் ட்ராபிக்கல் கிராப் எதுவும் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க சப்போஸ் அந்த ரீஜன் என்னென்னு தெரிஞ்சது அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஹியூமிட் அப்படின்னா ரொம்ப ஈரமான பகுதியே ஹியூமிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தென் வந்து டெம்பரேச்சர் டெம்பரேட் டெம்பரேட் அப்படின்னா மித வெப்பமாக இருக்கும் டெம்பரேட் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெம்பரேட்டில் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஆப்பிளு கிரேப்ஸு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ரொம்ப அந்த நார்த் ஈஸ்ட் ஹிமாலயன் ரீஜன்ஸில் வரது எல்லாமே டெம்பரேட்டில் இருக்கும் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க ஐபிபி அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு கிராப்புக்குமான ஆயில் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா அந்த ஆயில் பர்சன்டேஜ் முடிஞ்சால் அந்த நம்பரை மாப்பாடம் பண்ணுங்க இல்லைனா சும்மா ஒரு இதாவது வச்சுக்கோங்க இப்போ கோக் ரெண்டுக்கு அதிகமாக இருக்குது நம்ம இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்து செஸ்ஸேமு கிரௌண்ட்டு இந்த ரெண்டும் ஒரே அளவில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியே அதை நாம் வச்சுக்கோங்க இதில் ஒரு ரெசிப்ரோக்கல் ஒன்று இருக்கும் ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட்டு சாஃப்ட்லவர் சோயாபீன் ஆ ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட்டுக்கும் ஆயில் பர்சன்டேஜ் இப்போ வந்து ஆயில் பர்சன்டேஜ் சோயாபீனில் கம்மியாக இருக்குது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஆனால் ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சோயாபீனில் அதிகமாக இருக்கும் மொத்தம் இருக்கிற கிராப்பில் சோயாபீனில் ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் அதிகம் ஆனால் ஆயில் பர்சன்டேஜ் கம்மி கிரௌண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரௌண்டுக்கு வந்து நாற்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் வந்து ஆயில் இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தாறு இருக்கும் அதை விட பாதிக்கு பாதி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சப்போஸ் ஆன்சர் தெரியல அப்படின்னா உங்களால் அட்லீஸ்ட்டு தஸ்ஸாவது பண்ண
இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா முக்கியம் சப்போஸ்க்கு இதிலேருந்து இது வரைக்கும் கேட்டதில்ல கேட்டுட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கு அட்லீஸ்ட் எழுதுகிற அளவுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கணும் சில கிராப் வந்து நமக்கு பார்த்தோன்னே தெரியும் குருசி பெரிய ஃபேமிலியா சொலனேசி ஃபேமிலியான்னு சொல்லிட்டு சில கிராப் வந்து நமக்கு தெரியாது நீங்கள் ஒரு டீம் ரீட் பண்ணுங்கள் ரீட் பண்ணிவிட்டு எது வந்து வித்தியாசமாக இருக்கோ அதை மட்டும் நோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஜிஞ்சி பெரியசி ஃபேமிலி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி அல்லியேசி ஃபேமிலியில் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாலும் நமக்கு தெரியும் சில இது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் அதை மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ சில கிராப் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்ம எந்த கிராப் கொடுத்தா நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த கிராப் ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்குமோ அந்த கிராப்பை மட்டும் ஒரு டைமுக்கு ரெண்டு டைம் ரீட் பண்ணிக்கோங்க இதை எப்போ படிக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸாமுக்கு லாஸ்ட் வீக்கில் தான் இப்போ ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி எக்ஸாம் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ மட்டும் படிச்சிங்க அப்படின்னா போதும் தென் வந்து கிராப் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லிட்டு கிராப் வைஸ் ஒவ்வொரு கிராப்பையும் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கிராப்பில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் கொடுத்துருக்க ஏரியா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பழசு அதே மாதிரி கிளாஸிஃபிகேஷன் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படியே இருக்கும் மேக்ஸிமம் வந்து கிராப் ஓரியன்டடாக பாருங்கள் என்ன வந்து பெஸ்டிசைடு யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன ஹெர்பிசைடு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிக்க தேவையில்லை ஒரு கிராப் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னு சொல்லிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு டைம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கிராப் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இந்த கிராப்பில் என்னென்னலாம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேடி அப்படின்னா நான் பேடி கிராப்புக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் அடுத்து வர கிராப்புக்கு என்னென்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரு கிராப் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த கிராப்புடைய ஆரிஜின் என்ன அந்த கிராப்போட ஆரிஜின் குரோமோசோம் நம்பரு தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கிராப்புடைய சயின்டிஃபிக் நேம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் அந்த கிராப்புடைய ப்ரொடக்ஷன் எங்கே அதிகம் ப்ரொடக்டிவிட்டி எங்கே அதிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோட் பண்ணிக்கணும் தென் அதை தாண்டி என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு கிராப்லையும் ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெய்ஸில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மெய்ஸில் வந்து நமக்கு ஒரு நாலஞ்சு இது கொடுத்துருப்பாங்க சக்கரட்டா எவரட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஸ்பெஷலாக ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் அந்த மாதிரி ஸ்பெஷலாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் தென் அடுத்து என்ன அப்படின்னா வேறு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குதா இப்போ வந்து இந்த பிரிஞ்சாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெட்ரோ ஸ்டைலி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கிராப்லேயும் வந்து வேறு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த டிஃப்ரெண்ட்டை வந்து நோட் பண்ணி வச்சு வேறு என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீட் ரேட் என்ன ஒரு கிராப்புடைய சீட் ரேட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க எல்லா கிராப்புக்குமே சீட் ரேட் எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க சில கிராப்புக்கு மட்டும் ஹைப்ரிடோடைய சீட் ரேட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க ரைஸுக்கும் நமக்கு ஹைப்ரிடோடைய சீட் ரேட் வேணும் எஸ்ஆர்ஐடோட சீட் ரேட் வேணும் அந்த மாதிரியும் நோட் பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி ஃபெர்டிலைசர் ரெக்கமெண்டேஷன் ரொம்ப பெருசாக தேவையில்ல ஏதாவது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டிசீஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆ கிராப் வந்து செல் பாலினேட்டர் கிராப்பாக கிராஸ் பாலினேட்டர் கிராப்பாக ஆஃப் அண்ட் கிராஸ் பாலினேஷனாக அப்படின்னு சொல்லி நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆஃப் அண்ட் கிராஸ் பாலினேஷன் மட்டும் பார்த்துட்டு போனீங்க அப்படின்னா போதும் ரொம்ப பெருசாக நீங்கள் நோட் பண்ணிக்க தேவையில்லை தென் ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ப்ராக்டிசஸ் மெத்தேர்ட் இருக்குது இப்போ எஸ்ஆர்ஐ இருக்குது வீட்டில் டாபக் மெத்தட் ஆஃப் ரைஸ் கல்டிவேஷன் இருக்குது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு மெத்தேர்ட் இருந்தது அப்படின்னா அந்த மெத்தேர்டை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க நீ எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிக்க தேவையில்லை அவ்வளோதான் ரைஸில் சும்மா ஒரு டைம் என்னென்னா காலகாலமாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எப்போவுமே ரைஸில் இருந்தால் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் உங்களால் முடியும் அப்படின்னா இங்கே கிராப்பை வந்து பேக் சைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஹார்டிகல்ச்சர் கிராப்பில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட் கிராப்பில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா நம்ம மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ரைஸில் இருந்தால் எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ரைஸ்லேயே பிடிச்சி தோண்டிகிட்டு இருக்கோம் நான் நம்ம ரைஸை தாண்டி வேறு ஏதாவது போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி சோயிங் டைம் போகலாம் நீங்கள் எந்த சோ சோயிங் டைமில் வந்து இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வீட்டில் ஒன்றும் ரொம்ப பெருசாக வந்து நமக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான வீட்டு அப்படின்னா இந்த காமன் பிளட்டு வீட்டுக்கு வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் தென் வந்து அந்த மார்க்கோனி வீட்டுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை
டென் கார்னு ஃப்ளின் கார்னு ஸ்வீட் கார்னு ஃப்ளோர் கார்னு பாப் கார்னு வேக்சி கார்னு பாட் கார்னு இதில் எதாவது ஒரு இதை கொடுத்துட்டு அது என்ன வெரைட்டி என்ன இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கு ஷார்ட்கட் வந்து நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கு இந்த தேவை காலத்தை இப்படி மாற்றாமல்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்துக்கோங்க இதுதான் கிராப்பு கிராப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா போதும் தென் சுகர் கேன் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா சுகர் கேனில் வந்து அந்த டூ பட்ஜெட் சிஸ்டம் த்ரீ பட்ஜெட் சிஸ்டம் அதோடைய சீட்ரேட் என்ன அதே மாதிரி நம்ம நார்த் இந்தியாவில் எப்போ பிளான்டிங் பண்ணுறாங்க அடிசாலி என்ன அடிசாலி சுகர் கேன் என்னது அது எப்போ வந்து பிளான்டிங் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி விஷயத்தை பார்த்துக்கோங்க அதோடைய சீட்ரேட் பார்த்துக்கோங்க தென் ஃபர்ரோ மெத்தேடு ட்ரென்ச் மெத்தேடு அந்த சுகர் கேனுடைய பிரிக்ஸ் ரீடிங் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் இதெல்லாம் சுகர் கேனில் பார்த்து வச்சுக்கோங்க தென் இந்த இந்த கிராப் ரிலேட்டட் வெரைட்டிஸ் கிராப் ரிலேட்டட் ஐட்டமில் நமக்கு நிறைய வெரைட்டி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இருக்க வெரைட்டியை நீங்கள் ஷார்ட் டைம் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா வெரைட்டிஸ் படிக்காதுங்க வெரைட்டிஸ் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஆகும் இருக்கும் தென் அதே மாதிரி தான் காட்டனில் காட்டனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த எந்த காட்டன் வந்து டிப்ளாய்டு எது வந்து ட்ரைப்ளாய்டு டெட்ராப்ளாய்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அதை நோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி காட்டனில் வந்து டாப்பிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ப்ராக்டிஸஸ் அந்த ப்ராக்டிஸை பார்த்துக்கோங்க தென் ஜூட்டு ஜூட்டில் ரெட்டிங்கு ரிப்பனிங்கு தென் பொட்டாட்டோ பொட்டாட்டோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கிராப்பு அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சைடு அது இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது நார்த் சைடு கிராப் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கிராப்பு ஜூட்டு பொட்டாட்டோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க தென் கிரவுண்ட் நம்ம சைடு இம்பார்ட்டண்ட் கிராப்பு சும்மா நான் சொன்ன மெத்தடில் ஒரு டீம் ரீட் மட்டும் பண்ணி விடுங்க தென் சோயாபீன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கிராப்பு ரேப் சீட் மஸ்டர்டுமே இம்பார்ட்டண்ட்டு டீ நோட் பண்ணிக்கோங்க டீயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீ காஃபி டீ காஃபியோடைய ப்ரொடக்ஷன் எந்த ஏரியாவில் அதிகம் ப்ரொடக்டிவிட்டி எங்கே அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா நமக்கு டீக்கும் காஃபிக்கும் நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீனு எடுத்துக்கோங்களேன் டீயோடைய ப்ரொடக்ஷன் படிச்சு போயிருந்தோம்னா அது நமக்கு டீயா காஃபியான்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபியூஷன் வரதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டீ வந்து அல்ஃபபிடிக்கல் கடைசியில் இருக்கும் டீயோடைய ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்டிவிட்டி நார்த்து வெஸ்ட்டில் தான் அதிகமாக இருக்கும் அஸ்ஸாமில் இருக்கும் ஸோ ஆல்ஃபபிடிக்கல கடைசியில் இருக்கல இன்னும் ஆல்ஃபபிடிக்கல ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது டீ அஸ்ஸாம் இப்போ காஃபி அப்படின்னு எடுத்துன்னா கர்நாடகா அதுக்கடுத்து கேரளா இருக்குது இப்படி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு காஃபியாக டீயா அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன் எப்போவுமே வராது உங்களுக்கு தென் இந்த பக் வீட் எல்லாம் தேவையில்ல டீ காஃபி டொபாக்கோ மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க டொபாக்கோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டொபாக்கோக்கு இருக்கிறதுலே வந்து சீட் ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இன்னும் டொபாக்கோட சீடே வந்து ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கும் ஸோ சீட் ரேட்டு கம்மியாக இருக்கும் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க தென் இதை சும்மா ஒரு டீம் ரீட் பண்ணுங்க இதில் ஒன்றும் இந்த கிராப் கல்டிவேஷன் டெக்னாலஜிஸ்லேருந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் இது எல்லாமே அதனால் ரொம்ப பெருசாக தேவையில்ல தென் வீடு சென்ஸுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா வீடு சென்ஸ் ரொம்ப பெருசாக தேவையில்ல வீட் சென்ஸை ஃபுல்லாகவே அவாய்ட் பண்ணிடுங்க வீட் சென்ஸ் நமக்கு டோட்டலாக தேவை கிடையாது ஃபுல்லாகவே அவாய்ட் பண்ணிடுங்க வீட் சென்ஸை ஃபுல்லாக விட்டு சாயில் சயின்ஸ் வந்துடுங்க சாயில் சயின்ஸ் அவங்க இந்த இந்த புக்கை பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே தெரியும் நான் வழிகிற இடத்துல இப்படி படிச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு சாயில் சயின்ஸு நான் அக்ரானமியில் விட்ட மாதிரி நீங்கள் இதை ரொம்ப லைட்டாக விட வேண்டாம் இந்த டேபாக் இடத்துல நல்லா படிச்சுக்கோங்க அக்ரானமியில் உங்களால் முடிஞ்சால் மட்டும் படிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே படிச்சுக்கோங்க இதில் வந்து இம்பார்ட்டன் அந்த கையோழி நெட்டு மோன் மார் லைட்டு எக்ஸ்பேண்டிங்க நான் எக்ஸ்பேண்டிங்க இந்த மாதிரி விஷயம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பாட்டிகளுடைய சைஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க தென் இந்த இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஃபஸ்ட்டு பேஜ் இந்த ஃபஸ்ட்டு பேஜ் அவ்வளோ பெரிய இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஆனால் இந்த பேஜ் இம்பார்ட்டன் இந்த பேஜை படிச்சுக்கோங்க இந்த இந்த ரெண்டு பேஜ்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அதாவது டேப்ளா காலத்துக்கு இருக்க அடுத்த பேஜஸ்ஸு இதுக்கு உள்ளே கொடுத்துருக்கிறது எதுவும் திரும்ப திரும்ப எழுதியிருப்பாங்க உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அந்த பேஜை படிச்சுக்கோங்க அந்த பேஜ் அவ்வளோ பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது தென் இந்த சாயில் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தனியாக போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க பேட்டாலஜினா என்ன எடப்பாலஜினா என்ன அந்த விஷயம் தென் டைப்ஸ் ஆஃப் ராக் ராக்லேருந்து எப்பவுமே கொஷின் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதை பார்த்துக்கோங்க ஒரு இது கொடுத்துட்டு அது எந்த கிராப்புடைய இது எந்த ராக்குடைய சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க கு
சாயல் சீன்ஸில் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே பிடிச்சிக்கலாம் ஜே சாயல் சீன்ஸில் நான் அந்த டேப்ளா காலத்துக்கு பின்னாடி சொன்ன அந்த ஒரு ரெண்டு பக்கம் ஒரு தான் ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் அந்த ரெண்டு பக்கத்தை விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் சாயல் சீன்ஸில் ஏன்னா அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டில் இருக்குது சாயல் சீன்ஸில் ஒரு சாயல் சீன்ஸ்லேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அது சாயல் சீன்ஸ்லேருந்து கேட்குறாங்க இல்லை உங்களுக்கு அக்ரானமிலேருந்து கேட்குறாங்களே தெரியாது அந்தளவுக்கு இருக்கும் நான் வேணா ஒரு டைம் ஃபாஸ்ட்டாக எந்தெந்த இடத்துலேருந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்கிறோம் அதை வேணா நோட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டைம் எந்தெந்த இடத்துலேருந்துன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாயல் ஜீன்ஸில் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த கைவினை ரேட்டு இல்லை ஐட்டி மன்மோர் ரேட்டு அதோட இது பார்த்துக்கோங்க சாயில் ஆர்டரோட டேப்ல கணம் ரொம்ப முக்கியம் இன்செப்டி சாலு என்டி சாலு வெட்டி சாலு அதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அது எந்த சாயில் அதே மாதிரி அழிவியல் சாயில் அல்கலைன் சாயில் அல்கலைன் சாயில் பின்னாடி இருக்கும் லேட்ரைட் சாயிலு ரெட் சாயிலு பிளாக் சாயில் இது என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க அல்கலைன் சாயில் அல்கலைன் சாயிலோட ரெக்க இது ரெக்கமெண்டேஷனு அல்கலைன் சாயில் இல்லாத கொஷினே இருக்காது எதாவது ஒரு ரிலேட்டடாக அல்கலைன் சாயில் உள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அல்கலைன் சாயில் தெளிவாக பார்த்துட்டு போயிருங்க தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்கானிக் மேட்ரு ஆர்கானிக் மேட்ரு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் வந்து இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ப்ராப்ளமேட்டிக் சாயில்ஸ் ஆஃப் இண்டியா அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அல்ஸ்டிக் சாயில் சலைன் சாயில் அல்கலைன் சாயில் இது மூணில் வந்து ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக ஏஃபலே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் தென் வந்து டேப்ல கான் பேராமெட்டர்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளமேட்டிக் சாயில்ஸு பிஹெச்என்ன இசிஎன்ன இஎஸ்பிஎன்னா அந்த டேப்ல கான் ரொம்ப முக்கியம் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க தென் வந்து இந்த சால்ட் சென்சிட்டிவ் க்ராப்ஸ் இந்த டேப்ல கான் இந்த டேப்ல காலம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இந்த டேப்ல காலத்தில் இருந்து என்னென்ன கிராப் இருக்கும் அந்த கிராப் எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க ஃபீல்டு கிராப்பு பாட்ரு கிராப்பு வெஜிடபி வெஜிடபிள்ஸு ஃபுட் கிராப்பு மேக்ஸிமம் மீடியம் டாலரண்ட்டில் கிராப் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஹைலி டாலரண்ட்டையும் சென்சிட்டிவ் கிராப்பையும் படிச்சுட்டு போயிடுவேன் இது ரெண்டுலேயும் ஒரு கிராப் இல்லை அப்படின்னா அது மீடியம் டாலரண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு வந்துடுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்து வச்சுக்கோங்க பாட்ரு கிராப்பு தேவையில்ல ஃபீல்டு கிராப்பு வெஜிடபிள் ஃபுட் கிராப்பு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா ஃபீல்டு கிராப்பு ஃபுட் கிராப்பு ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆப்பிள் பெர்ரு இதெல்லாம் கேட்டிருக்கேன் ஆப்பிள் பெர்ரு அல்மோண்ட் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபீல்டு கிராப்பில் வந்து சன்னெம்பு கிரவுண்டு கிராமு இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க தென் இந்த எரோஷன் இதெல்லாம் நீங்கள் நார்மலாக ஒரு டைம் ரீட் பண்ணி விடுறோம் இதுக்கு முன்னாடி கொஷின்ஸ் கேட்டதெல்லாம் தென் இந்த ஒரு டேப்ல காலம் அதாவது க்ரீன் மெனியூரு க்ரீன் மெனியூரு கீழே ஃபார்மியர் மெனியூரு இந்த டவுன் கம்போஸ்ட்டு வெர்மி கம்போஸ்ட்ன்னு கொடுத்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் எவ்வளோ பி எவ்வளோ கே எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரலாக கேட்கணும் அப்படின்னா ஃபார்மேட் மெனியூரு வெர்மி கம்போஸ்ட்டு ஓனர் கேக் வரைக்கும் போவாங்க அதுக்கு மேலே உள்ளே போக மாட்டாங்க தென் வந்து இதில் பாருங்கள் இதில் அப்படின்னா இந்த அமோனியம் சல்ஃபேட்டில் எவ்வளோ எண்ணெய் இருக்குது எவ்வளோ சல்ஃபர் இருக்குது அமோனியம் குளோரைடில் எவ்வளோ இருக்குது அதே மாதிரி யூரியாவில் எவ்வளோ எண்ணெய் இருக்குது அப்படிங்கிற கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அது நோட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க எஸ்எஸ்பி டிஏபி எம்ஏபி இதில் இருக்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க சொல்கிறத கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண முடியுதுங்களா முடியலாம் சொல்லுங்கள் நான் ஸ்லோவாக கூட சொல்கிறேன் தென் வந்து பிளான்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் நியூட்ரியன் டெஃபிஷியன்சி இண்டிகேட்டர் என்னுடைய பேஜில் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் பேஜ் நம்பர் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன பிளான்ட்டு என்னென்ன கிராப்பு இண்டிகேட்டர் கிராப்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதில் நோட் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் படிச்சுட்டு போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சப்போஸ் இண்டிகேட்டர் கிராப்னால் என்ன சிம்டம்ஸாக டக்குன்னு வெளிப்படுத்திடும் ஸோ எந்த கிராப் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும் ஒரு டிசீஸ்க்கு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த கொஷின் அப்படி கூட மாற்றி கேட்கலாம் அதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் மற்றபடி இந்த டேப்ல காலம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த டேப்ல காலத்தில் முக்கியமானதை மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க முக்கியமானது அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா நைட்ரஜன் பார்த்துக்கோங்க சல்ஃபர் பார்த்துக்கோங்க போரான் பார்த்துக்கோங்க தென் மாலிப்டியனம் பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க தென் வந்து ரோல் ஆஃப் நியூட்ரியன்ட்டு இந்த நியூட்ரியன்ட் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த நியூட்ரியன்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே தெரியும் இந்த இந்த இடத்த நான் எப்படி படிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு பேசிக்கான ஐடியா இருக்குது நீங்கள் வந்து இஏகிரி போட்டலில் படிங்க நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா டீனு இஏகிரி போட்டலில் சாயல் சயின்ஸ்
சாயில்ஸ் சாரி ஏஃபோ பொறுத்த வரைக்கும் சிம்டம்ஸ் ரிலேட்டடாகவும் டெஃபிசியன்சி சிம்டம்ஸ் ரிலேட்டடாகவும் இந்த நீட்டின் டெஃபிசியன்சி இல்லாமல் கொஷின் இருக்கவே இருக்காது ஸோ இதை கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹார்டிகல்ச்சர் டெஃபிசியன்சி சிம்டம் முடிஞ்சு வந்து டெர்மினாலஜின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அது ஒன்றும் ரொம்ப பெரிய இம்பார்ட்டன் கிடையாது அதை விட்டுருங்க தென் ஹார்டிகல்ச்சர் நீங்கள் வந்து அக்ரானமியை எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கிறீங்களோ அதே அளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஹார்டிகல்ச்சரும் கொடுத்து படிக்கணும் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் அக்ரானமிக்கு சொன்ன மாதிரி தான் இந்த டேபிள் காலம் உங்களால் படிக்க முடியும் அப்படின்னா படிங்க இல்லைனா விட்டுருங்க யாருனாலும் படிக்க முடியல அப்படின்னா ரொம்ப போட்டுட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க விட்டுருங்க நீங்கள் ஹார்டிகல்ச்சரில் நான் ஹார்டிகல்ச்சரில் எந்த பாட்டை மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஏன்னா மேக்சிமம் அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டூடெண்ட்டாவோ அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டாகவே இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது என்ன மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ஹார்டிகல்ச்சர் இன்ஸ்டியூட்டாக கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணிடவே கூடாது அதே மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்டிவிட்டி மிஸ் பண்ணிடவே கூடாது ஹார்டிகல்ச்சரில் தென் வந்து கிளைமேட்டிக் ஃப்ரூட்டு நான் கிளைமேட்டிக்கு டே நியூட்ரல் இந்த ஒரு விஷயத்தையும் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது இதிலேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா டிராபிக்கலுக்கு எது டெம்பரேட்டுக்கு எது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நான் சொன்ன மாதிரியே பார்த்திங்க அப்படின்னா டெம்பரேட்டுக்கு வந்து ஆப்பிள் இருக்குது அல்மண்டு ஸ்ட்ராபெரி இது எல்லாமே டெம்பரேட்டில் தான் இருக்குது அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரூட் டைப்பு ஃப்ரூட் டைப்பு ரொம்ப முக்கியம் தென் வந்து எடிபிள் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ரூட்டு இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது நீங்கள் டேப்ல காலம் முடிஞ்சு இந்த இன்ஸ்டியூட் ஸ்டார்ட் ஆக அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் இருந்து இந்த டெய்லி ரிக்குயர்மெண்ட் வரைக்கும் இது வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே இம்பார்ட்டன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பக்கம் இருக்குது இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க தென் வந்து மேஜர் நியூட்ரியன் டெஃபிஷியன்சி டிசீசஸ்ஸு அது ரொம்ப உங்களால் முடியும் அப்படின்னா படிச்சுக்கோங்க மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்கும் போராடும் மாலிப்டன் தான் இருக்கும் அது உங்களால் முடியும் அப்படின்னா படிச்சுக்கோங்க தென் வந்து காசஸ் ஆஃப் கலரு பிட்டர்னஸ் இன் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸு சில இம்பார்ட்டண்ட் இது மட்டும் சொல்கிறேன் நான் நோட் பண்ணிக்கோங்க ரெட் ட்ரெஸ் ஆஃப் ஆப்பிள் இஸ் டியூ டு ஆன்தோசைன்னு ரெட் கலர் ஆஃப் டொமேட்டோ இஸ் டியூ டு லைக்கோபைனு தென் வந்து ஆரஞ்ச் கலர் இஸ் டியூ டு கரோட்டீனு இது மூணு தான் மேக்ஸிமம் ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப வேறு எதுவும் பெருசாக கேட்டதில்ல ஒரு டைம் ரீட் பண்ணிக்கோங்க இது மூணு ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க தென் அடுத்து எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அப்படியே பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி நைன் வந்துடுங்க கமர்ஷியல் ப்ரொபகேஷன் மெத்தட்ஸ் ஃபார் ஃப்ரூட் மேஜர் ஃப்ரூட் ட்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு கிராஃபுக்கும் என்ன ப்ரொபகேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க வேறு எதுவும் பார்க்க தேவையில்லை தென்னு இது கொடுத்துருப்பாங்க என்னது ஃபேமிலிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க மேக்ஸிமம் அக்ரிகல்ச்சர் படித்தவங்களே ஃபேமிலிஸ் படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதை விட்டு ரொம்ப பெருசாக ஒரி பண்ணிக்காதீங்க அந்த இடத்துல தென் ஹைப்ரிட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மேங்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேப்ல காலம் அடுத்த பக்கத்தில் இருக்கும் அதை பார்த்துக்கோங்க இந்த அல்ஃபோன்ஸா அதுக்கப்புறம் வந்து பங்கன்பள்ளி நீலம் அல்ஃபோன்ஸா அந்த ஒரு இது கொடுத்துருப்பாங்க கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் படிக்க தேவையில்ல என்னென்ன இது சேர்ந்தது இது அப்படின்னு சொல்லி மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த டேப்ல காலம் இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க வேறு எதுவும் தேவையில்லை தென் இந்த சைடே போகாதீங்க அதாவது ஹார்டிகல்ச்சர் பிஸ்டன் டிசீஸ் சைட் போகாதீங்க அதுலேருந்து இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கொஸ்டின் கேட்டதில்லை ஸோ அந்த சைடு நம்ம போகவே தேவையில்ல அதை ஃபுல்லாகவே டோட்டலாக விட்டுருங்க ஹார்டிகல்ச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய ஒரு நிமிஷம் ஹார்டிகல்ச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய கன்சர்ன் வந்து எந்த சைடு இருக்கணும் அப்படின்னா ஒன்று ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டு ஏரியா ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்டிவிட்டி தென் வந்து ஸ்பெஷல் ப்ராக்டிசஸ்ஸு ஏதாவது ஒரு கிராப்புக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷலாக இருந்தது அப்படின்னா அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த முன்னாடி டொமேட்டோ கொஞ்சம் ஸ்டாக்கிங்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்பெஷலாக இருந்தாலும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை மட்டும் பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா போதும் ரொம்ப பெருசாக உள்ளே போய்ட்டு கேட்க மாட்டாங்க சேம் அக்ரானமி மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ வேறு எந்த ப்ராக்டிசஸ் கேட்டாலும் அவங்களால் எழுத முடியும் ஸோ ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை இருக்காது நீங்கள் பார்த்துக்க வேண்டியது அப்படின்னா ஏரியா ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்டிவிட்டி தான் தென் வந்து சில கிராப்புக்கான ஸ்பேஸிங் பார்த்துக்கோங்க ஸ்பேஸிங்கு தென் சீட் எடுத்த வேலை ஸ்பேஸிங் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க என்னென்ன கிராப் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அந்த கிராப் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க டொமேட்டோ தென் வந்து பிரிஞ்சாலு தென் நோட் பண்ணிக்கோங்க டொமேட்டோ ப
வேறு என்ன சொல்லலாம் மேங்கோ சிட்ரஸ் காப் பார்த்துக்கோங்க தென் பனானா இது மட்டும் போதும் இந்த கிராப் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஆர்டிகல்ச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் கிராப்லேயும் ஒன்றும் பெருசெல்லாம் பார்க்க தேவையில்லை நீங்கள் இதில் குரோமோசோம் நம்பர் கூட தேவையில்லை சயின்டிஃபிக் நேம் பார்த்துக்கோங்க தென் வந்து அந்த கிராப் வழி ஸ்பேஸிங் பார்த்துக்கோங்க வேறு என்ன அந்த கிராப்புக்குன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஸ்பெஷலாக ஸ்பெஷல் ப்ராக்டிஸஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா பார்த்துக்கோங்க மற்றபடி வேறு ஒன்றும் பெருசாக இந்த கிராப்புக்கெல்லாம் தேவையில்லை ஆர்டிகல்ச்சரை நீங்கள் சிம்பிளாக முடிச்சுக்கலாம் பப்பாயா கோகோனட்டு பட்டட்டோ ரொம்ப முக்கியம் அது மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க தென் என்டமாலஜி என்டமாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது நீங்கள் ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் தேவையில்லை உங்களுக்கு அதாவது ஒரு கிராப்புக்கு என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவையே கிடையாது ஸோ உங்களுடைய பாதி பேர்டன் ஓவர் என்ன தேவை என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா பாதி பேர்டன் ஓவர் நான் ஒரு ஒரு பேர்டனை குறைச்சிட்டேன் நீங்கள் ரெக்கமெண்டேஷன் பாட்டு சுத்தமாக படிக்கவே தேவையில்லை விட்டுருங்க நீங்கள் படிக்க வேண்டிய பாட்டு என்ன அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு முன்னாடி லைவில் சொன்ன மாதிரி தான் என்டமாலஜியில் வந்து ஸ்டோரேஜ் பெஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க ஏன் ஸ்டோரேஜ் பெஸ்ட்டை பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்தியாவில் வந்து டூ கொரோனா வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க ஸ்டோரேஜை விட த்ரீ பாயிண்ட் டூ டைம்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட ஸ்டோரேஜ் அதிகமாக இருந்தது ஆனால் நம்மக்கிட்ட ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட குடவுன்ஸ் கிடையாது இது ஒரு பெரிய கன்சர்னாக வந்து இப்போ நியூஸ் பேப்பரில் அப்போ பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த ரிலேட்டட் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டோரேஜ் பெஸ்ட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸ்டோ ஸோ ஸ்டோரேஜ் பெஸ்ட்டை பார்த்துக்கோங்க செரிகல்ச்சர் பார்த்துக்கோங்க தென் வந்து எப்பிகல்ச்சர் பார்த்துக்கோங்க எப்பிகல்ச்சரில் நிறைய பீஸ் எல்லாம் இருக்கும் என்னென்ன பீஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிருக்கும் அந்த மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் பீஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க தென் வந்து இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னுடைய புக்கில் வந்து பேஜ் நம்பர் ஒரே நிமிஷம் தென் இம்பார்ட்டன் கிராப்போடைய பெஸ்ட் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அது சும்மா ஒரு சேஃப்டிக்காக தான் வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ரொம்ப பெருசாக கேட்க மாட்டாங்க என்டமாலஜியில் எப்போவுமே டேப்லா காலம் படிக்காதீங்கன்னு தான் சொல்லியிருப்பேன் என்டமாலஜி பொறுத்தவரைக்கும் இந்த டேப்லா காலத்தை மட்டும் ரீட் பண்ணுங்கள் வேறு எதுவும் படிக்காது டேப்லா காலம் அப்படின்னா இந்த அப் டு என்டமாலஜி இஸ் டேரக்ட் ஃபுல் ப்ரீக் வேர்ட்ஸ்ன்னு இருக்குல்ல இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு டைம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க மற்றபடி உள்ளே போயிட்டு ஒவ்வொரு கிராப்புக்கும் பார்த்து ஒவ்வொரு கிராப்போடைய ரெக்கமெண்டேஷன் பார்த்தெல்லாம் குழப்பிக்கிட்டு இருக்காதீங்க உள்ளே ஒன்றும் அவ்வளோ பெருசாக கேட்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு உள்ளே நான் என்ன படிக்கணும்னு சொல்கிறேன் அது மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க உள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பேயர்ஸ் அதாவது பேஜ் நம்பர் டூ டூ எயிட் ஸ்பேயர்ஸ் இந்த ஸ்பேயர்ஸில் வந்து கோர்ஸ் ஸ்ப்ரே ஃபைன் ஸ்ப்ரே மிஸ்ட்டு பாகு ஸ்மோக்கு இந்த இடத்துல இது கொடுத்துருப்பாங்க இதை மட்டும் எனக்கு பார்த்துக்கோங்க மற்றபடி ட்ராப்பு இந்த ரைஸுக்கு இந்த எல்லோ ஸ்டிக்கி ட்ராப் யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி அந்த வித்தியாசமாக இருக்கிறது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க மற்றபடி வேறு உங்களுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை கிராப்புக்குள்ளெலாம் போகவே போகாதீங்க உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்ச இம்பார்ட்டன்ட் பெஸ்ட்டை மட்டும் ஒரு டைம் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் உள்ளே ரொம்ப பெருசாக போகாதுங்க உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் உங்களுக்கு பேத்தாலஜியும் சேம் அதே மாதிரி தான் இந்த போர்டி ஆஃப் மிக்சரு பர்கண்டி மிக்சரு பேத்தாலஜி வந்துட்டீங்க அப்படின்னா இதை ஒரு டைம் சும்மா ரீட் பண்ணுங்கள் இந்த ஒரு ரெண்டு பக்கத்துக்கு இருக்கிறத மட்டும் ரீட் பண்ணுங்கள் ரீட் பண்ணி விட்டுட்டு பங்கால் ஃபார்மேன் எப்போ வந்தது தென் வந்து போர்டாக்ஸ் மிக்சரு பர்கண்டி மிக்சரு அது மட்டும் போதும் வேறு எதுவும் தேவையில்லை அடுத்து வந்தீங்க அப்படின்னா வெக்டார் ஒவ்வொரு டிசீஸோடைய வெக்டார் என்ன கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான் டிசீஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள் டேப்லா காலம் அதாவது பேத்தாலஜியில் யூனிட் த்ரீ இந்த டேப்லா காலம் இது இந்த டேப்லா காலத்தில் வந்து வெக்டார் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க கேஷுவல் பேக்டீரியா தேவையில்லை உங்களுக்கு வெக்டார் மட்டும் என்னென்ன வெக்டார்னு பார்த்துக்கோங்க உங்கள் அதுலேயும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா வைரல் டிசீஸோடைய வெக்டார் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இப்போ மைக்ரோப்ளாஸ்மா கம்மியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு பேக்டீரியாவும் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் வைரல் டிசீஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதனால் என்ன வெக்டார் மட்டும் நீங்கள் சயின்டிஃபிக் நேம் தேவையில்லை மைட்டா ஏபிடா திரிப்ஸா அப்படின்னு மட்டும் பார்த்தா போதும் இந்த இதுக்கு வந்து நம்ம யூடியூப்பில் வந்து குயிக் பேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ ஒரு செட் ஆஃப் வீடியோஸ் இருக்கும் அதில் வந்து ஷார்ட் கட் இருக்குது ஷார்ட் கட் பார்த்துக்கோங்க ஷார்ட் கட் பார்த்து படிச்சிங்க
சாரி பிளான் பிரீடிங் அண்ட் ஜெனட்டிக்ஸ் அடுத்து ஆமாம் ம் பிளான் பிரீடிங் அண்ட் ஜெனட்டிக்ஸ் பிளான் பிரீடிங் அண்ட் ஜெனட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் இதில் அதாவது பிரீடிங் அண்ட் ஜெனட்டிக்ஸ் முக்கியம் ஆனால் நியூமராஸ் நாள் கொடுத்துருக்க மாதிரி நமக்கு முக்கியம் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஸ்டார்டிங்கில் கொடுத்துருக்க இதெல்லாம் விட்டுருங்க இதெல்லாம் தேவையே இல்லை உங்களுக்கு செல் டிவிஷன் யூனிட் டூன்னு போட்டு செல் டிவிஷன் இருக்கும் பாருங்கள் இதை மட்டும் பாருங்கள் செல் டிவிஷன் யூனிட் டூன்னு போட்டிருக்கோம் அல்லது விட்டாசிஸு மியாசிஸு இது கொடுத்துருக்காங்கல்ல அந்த ஃபேஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க தென் வந்து வேறு என்னது குரோமோசம் நம்பர் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் குரோமோசம் நம்பரை பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த இது இருக்கும் பாருங்கள் யூனிட் நம்பர் ஃபோர் குரோமோசோம் அபரேஷனு டெலிஷனு டூப்ளிகேஷனு டிரான்ஸ்லோகேஷனு இன்வர்ஷனு அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க தென் யூனிட் நம்பர் ஃபைவ் அட்டோ டெட்ராப்ளாய்டு அல்லோ பாலிப்ளாய்டோடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒவ்வொரு கிராப்புக்குமான எக்ஸாம்பிள்ஸு மாட்டோ ட்ரைப்ளாய்டு அந்த ஒவ்வொரு இதுக்குமான எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஜீரோ யூனிட் நம்பர் ஃபைவில் தென் வந்து யூனிட் நம்பர் சிக்ஸு அல்லியில் கேமிட்டு இதோடைய பேக் கிராஸு டெஸ்ட் கிராஸு டாப் கிராஸு இதோடைய டெஃபனேஷன் பார்த்து வச்சுக்கோங்க தென் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஜீன் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டு கொடுத்து கீழே நைன் இஸ்ட் த்ரீ இஸ்ட் ஒன்று ஃபிஃப்டின் இஸ்ட் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதை மட்டும் கவனப்படம் பண்ணிக்கோங்க தென் வேறு எதுவுமே தேவையில்ல இதில் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸு ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸில் அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குல்ல அதை வேணால் ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க அதில் வந்து பெருசாக கேட்க மாட்டாங்க தென் வந்து இது இருக்குது பாருங்கள் பிளான் ப்ரீடிங் பிளான் ப்ரீடிங் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருப்பாங்க கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ப்ரீடர்ஸ்னு சொல்லிட்டு அதை ஒரு டைம் படிச்சுக்கோங்க கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ப்ரீடர்ஸ் ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க ப்ரீடிங் மெத்தட்ஸ் ப்ரீடிங் மெத்தட்ஸ்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு ஒரு ஏழு மெத்தட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலாக இதில் இருக்க அளவுக்கு மட்டும் பார்த்துக்கணும்னா போதும் வேறு எதுவும் ப்ரீடிங் மெத்தட்ஸ் போட்டு நீங்கள் குழப்பிக்க வேண்டாம் இதில் இருக்க ஏழு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க நான் ஏன் ப்ரீடிங் பார்த்து சொல்கிறேன் அப்படின்னா ப்ரீடிங் கேட்டு ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் ப்ரீடிங் அதிகமாக கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால் பார்த்துக்கோங்க நம்மளுடைய ஆப்லேயே வந்து ப்ரீடிங் கிளாஸ் டோட்டலாக ஃப்ரீயாக போட்டிருக்கோம் யாருக்கு வேணும் பார்த்துக்கோங்க அதில் வந்து மேக்ஸிமம் ரொம்ப மைனியூட்டாக போய் எடுத்து போட்டிருக்கோம் அதாவது வந்து ஆஃப் அண்ட் கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னா என்ன ஒவ்வொரு கிராப்புடைய இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி செக்ரிகேட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் நீங்கள் நீமரா சுண்டா போ போகிறது போல் நம்மளுடைய ஸ் ஸ்லைட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தென் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீட் டெக்னாலஜி ப்ரீடிங்கை விட்டால் சீட் டெக்னாலஜி ரொம்ப முக்கியம் ப்ரீடிங்குள்ளே தான் சீட் டெக்னாலஜி இருக்குது ஆனால் இதில் வந்து சீட் டெக்னாலஜி ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் எது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா அது சீடு டேகு சீடு டேகு ரொம்ப முக்கியம் தென் ஐசோலேஷன் டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் செல் பாலினேட்டர் கிராப்புக்கு டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் கிராஸ் பாலினேட்டர் கிராப்புக்கு டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் கிராப் வந்து எவ்வளோ கிராஸ் பாலினேட்டடாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு போதும் இந்த டே அந்த டேப்ல காலம் ரொம்ப முக்கியம் ஐசோலேஷன் டிஸ்டன்ஸ் இருக்க டேப்ல காலம் ரொம்ப முக்கியம் தென் வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கான ஜெனட்டிக் ப்யூரிட்டி பர்சன்டேஜ் அந்த சர்டிஃபைட் சீட்டுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ப்ரீடர் சீட்டுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா அதை பார்த்துக்கோங்க தென் டார்மெண்ட்ஸ் பிரேக்கர் சீட் டார்மெண்ட்ஸ் அந்த சீட் டார்மெண்ட்ஸையும் பார்த்துக்கோங்க வேறு எதுவும் தேவையில்லை தென் வந்து டெக்னாலஜிஸ் தேவையில்லை நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் எந்த ஒரு இதுலையுமே வந்து டெக்னாலஜி படிக்க சொல்லியிருக்க மாட்டேன் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் சைடு டெக்னாலஜி இருக்கும் பாருங்கள் ஏழு என்னி எஃப் என்னை கிளஸ்டோ கேமி கே கே சாஸ்மே கேமிங்கன்னு சொல்லி என்னன்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு அக்னாமி இல்லை நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ப்ரீடிங்கில் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க சப்போஸ் முடிஞ்சது அப்படின்னா பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் சி டெக்னாலஜி த தமிழ்நாடு இஏ தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியோடய இ அக்ரி போர்ட்டலில் ஒரு டைம் பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் சி டெக்னாலஜி ஒரு டைம் பார்த்துட்டு போங்க ஏன்னா சி டெக்னாலஜி ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஒரு ஒரு சீட் யூனிட் ஒரு சீட் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்காகவோ அல்லது வந்து ஜென்ரலாகவே வந்து இந்தியன் எக்கானமியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சீட் யூனிட் அப்படி ஹைப்ரிட் யூனிட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் சீட் டெக்னாலஜி ரிலேட்ட
அதுலேயும் வந்து இந்த பாத்தேசெல்லாம் இருக்குல்ல அந்த பாத்தேசெல்லாம் ரொம்ப பெருசெல்லாம் தேவையில்லை பாத்வேல வந்து என்ன பாத்வே அந்த பாத்வையோட அதர் நேம் என்ன அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க எண்டு ப்ராடக்ட் என்ன இதை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் வேற ஒன்றும் உள்ளே பார்த்துட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க பாத்வையை பொறுத்த வரைக்கும் தென் வந்து இந்த ஒரு டேபில் காணும் இந்த ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷனு வாட்டர் யூஸ் எஃபிஷியன்சி அதாவது யூனிட் நம்பர் த்ரீயில் ஒரு டேப்ல கொண்டு வரைக்கும் பாருங்கள் ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷனு வாட்டர் யூஸ் எஃபிஷியன்சி டிரான்ஸ்பிரேஷன் ரேட்டு சி த்ரீ பிளான்ட்டு சி த்ரீ பிளான்ட்டுக்கு என்ன ஹையாக லோவாக சி ஃபோருக்கு என்ன கேம் பிளான்ட்டுக்கு என்ன இந்த இதை மட்டும் நைன் டென் லெவன் இதை மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வேறு எதுவும் தேவையில்லை இந்த டேப்ல காலத்தில் தென் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷனுடைய அதர் நேம் எதாவது இருக்கா எண்டு ப்ராடக்ட் என்ன அது மட்டும் போதும் வேறு எதுவும் நீங்கள் பார்க்க தேவையில்லை தென் வந்து இந்த ஃபோட்டோ பீரியடிசம் யூனிட் நம்பர் ஃபைவ் யூனிட் நம்பர் ஃபைவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷார்ட் டே பிளான் எக்ஸாம்பிள் என்ன லாங் டே பிளான் எக்ஸாம்பிள் என்ன டே நியூட்ரல் பிளான் எக்ஸாம்பிள் என்ன அதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க தென் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் எக்ஸ்டென்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷன் பாட்டே அதில் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது எக்ஸ்டென்ஷன் பாட்டுக்கு வந்து எக்ஸ்டென்ஷனை வந்து நீங்கள் எந்த மாதிரி மெத்தடில் அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் ஒரு இண்டியா தான் எக்ஸ்டென்ஷனை நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து அக்ரிகல்ச்சரில் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஒரு ரெண்டாயிரம் என்ன நடந்திருக்கு கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமு எட்டாவா பயலர் ப்ராஜெக்ட்டு அந்த சீனிகேத்தன் ப்ராஜெக்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஹை வில்டிங் வெரைட்டி ப்ரோக்ராமு இந்த மாதிரி விஷயங்களை மட்டும் நோட் பண்ணி ஈரம் மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்டென்ஷனில் கொஷின்ஸ் கேட்டதும் ரொம்ப கம்மி நமக்கு நீமரா சொன்னால் எக்ஸ்டென்ஷன் ரொம்ப கம்மி நீமரா சொன்னால் ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இம்பார்ட்டன் இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க வேறு ஒன்றும் பெருசாக படிக்க தேவையில்லை வேணால் ஒரு டைம் ரீடவுட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்டென்ஷன் உங்களுக்கு வேறு எதுவும் மெட்டீரியல் இல்லை அப்படின்னா இந்த ஒரு லாஸ்ட் ஆப்ஷனை வச்சு ரீடவுட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி அக்ரிகல்ச்சரில் எக்கனாமிக்ஸ் பாட்டு எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் எக்கனாமிக்ஸுங்கிற பாட்டை டோட்டலாக விட்டுருங்க அது நமக்கு தேவையே கிடையாது நீங்கள் எந்த பாட்டு உங்களுக்கு முக்கியம் அப்படின்னா ஃபார்ம் மேனேஜ்மெண்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் எக்கனாமிக்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் இருக்குது அந்த எக்கனாமிக்ஸ் தான் நமக்கு முக்கியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ப்ரொடக்ஷன் எக்கனாமிக்ஸ் ஃபார்ம் மேனேஜ்மெண்ட்டு வேரியபிள் காஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டு ரெண்டு டேபில் காலம் அதுக்கப்புறம் வந்தீங்க அப்படின்னா டைவர்ஸ்ட் ஃபார்மிங்கு ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஃபார்மிங்கு மார்க்கெட்டபிள் சப்ளஸ்னால் என்ன என்னென்ன அசட்டெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கல்ல அது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் இந்த இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸு அதை சும்மா ரீடவுட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் போதும் அதே மாதிரி இந்த ப்ரொடக்ஷன் எக்கனாமிக்ஸில் டிபிபி கவு அந்த நிறைய கவுவெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் தேவையில்ல அதெல்லாம் விட்டுருக்கோம் அந்த கவு நமக்கு டோட்டலாக தேவையே கிடையாது அதை டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணிடுங்க தென் வந்து எக்கனாமிக்ஸில் வந்து மார்க்கெட்டிங் பாட் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் எக்கனாமிக்ஸில் மார்க்கெட்டிங்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கும் நம்ம யூஜி கோர்ஸ் அந்த கோர்ஸ் வேணால் ஒரு டைம் எடுத்து பாருங்கள் இது அந்த நீமரா சொல்கிறாலும் அதை கொடுக்கல அதை ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க அதான் இதில் வந்து சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க மோனோபாலி மார்க்கெட்னா என்ன ரெகுலேட்டர் மார்க்கெட்னா என்ன அப்படின்னு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க எக்கனாமிக்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் நோட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க அது ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி நம்பார்டுடைய இது வரைக்கும் நம்பார்டு நாம்ஸ்லாம் நிறைய பேர் படிக்கணும் நம்ம நம்பார்டு எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க நம்பாருடைய நம்பருடைய மெயின் எய்ம் என்ன நம்பார்டுக்கு இந்த கண்ட்ரோலில் என்னென்ன பேங்க்ஸ் எல்லாம் வருது அப்படிங்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு டோட்டலாகவே நமக்கு தேவையில்ல டோட்டலாகவே விட்டுருங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட் லாஸ்ட்டு வந்து அனிமா நம்ம சப்ஜெக்ட்டு அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி ம் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு வார்த்தை விடாமல் நீமரா சொன்னால் என்ன கொடுத்துருக்கோ அதை டோட்டலாக ஃபுல்லாக மாப்பிடம் பண்ணிடுங்க என்னென்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி கோர்ஸ் ரொம்ப டெப்த்தாக படிச்சிருக்க மாட்டோம் ஆனால் வந்து நம்மளுடைய எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டியில் செகண்டு ஆப்ஷனோ தேர்ட் ஆப்ஷனோ வெட்னரி படித்தவங்கன்னா இருப்பாங்க ஸோ ஈக்குவல் கான்ட்ரிபியூஷன் வெட்னரி பண்ணும் அகாடமி சாயல் சின்ஸு ஹார்டிகல்ச்சரு அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி இதோடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அது என்னென்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த ஃபுல்லாகவே நீங்கள் படிக்கணும் எதை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னா இது பார்த்துக்கோங்க ஒவ்வொருடைய ஒவ்வொரு அனிமல்ஸோடைய மீட்டை என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்
இதை இதில் விட வந்து ஒரு டிவைட் பை டூ போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து கோட்டு கிடச்சிடும் இந்த மாதிரி தான் நான் ஞாபகம் வச்சுருவோம் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டூ எயிட்டி வந்து இதுக்கு போட்டிருக்காங்க எதுக்கு போட்டிருக்காங்க கேட்டலுக்கு போட்டிருக்காங்க இதோட பாதி பாதி வந்து கோட்டு டிவைட் பை டூ போட்டீங்க அப்படின்னா கோட்டுக்கும் ஷீப்புக்கும் முடிஞ்சு போச்சு கேமராவுக்கு ரொம்ப அதிகம் ஃபிக்குக்கு ரொம்ப கம்மி அவ்வளோலாம் எஸ்டேஷன் பீரியடில் படிக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை தென் வந்து காம்போசிஷன் ஆஃப் மில்க் ஈல்டு பை வெயிட்டு இதில் வந்து லாக்டோஸ் எவ்வளோ இருக்குது அதே மாதிரி ஃபே ஒன்லி ஃபேட் எவ்வளோ இருக்குது ப்ரோட்டீன் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க தென் வந்து ப்ரீடு ரொம்ப முக்கியம் ப்ரீடு ஃபா ப்ரீடு பாட்டை ஃபுல்லாகவே படிச்சுக்கோங்க நேட்டிவ் நமக்கு தேவையில்ல நேட்டிவ் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஒரே ஒரு ப்ரீடு மட்டும் பாகிஸ்தான் ப்ரீடு உள்ள இருக்கும் அந்த சிந்து சிந்தி இது மட்டும் கேட்பாங்க மற்றபடி வேறு எதுவும் இதுவும் கேட்க மாட்டாங்க சிந்தி தற்பார்க்காது ப்ரீடை கொடுத்துட்டு இதில் எது வந்து டியூவல் பர்பஸ் ப்ரீடு இதில் எது வந்து டைரி ப்ரீடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க இது வந்து ட்ராட் ப்ரீடு ட்ராட் ப்ரீடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் இந்த அமிர்த் மஹால் அப்படிங்கிறது ரிப்பீட்டடாக நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க வேறு எதனா முர்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பஃபலோ ப்ரீடு இருக்கும் அந்த பஃபலோ ப்ரீடு அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தென் வேறு வேறு ஒன்றும் பெருசாக இல்லை நீங்கள் ஃபுல்லாகவே படித்தாகணும் நீங்கள் அனிமல்ஸ் மட்டும் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோட்டலாக ஃபுல்லாகவே படித்தாகணும் இப்போ பாசிபிள் உங்களால் முடியும் அப்படின்னா டீ இயக்கி கோர்ஸ் மட்டும் எல்லாம் படிங்க ஆனால் அதை படிக்காததுக்கு முன்னாடி அனிமல்ஸ் மண்ட்ரிக்கு மட்டும் நீங்களே சொல்கிறாங்க படிச்சுட்டு அதை படிங்க மற்ற எல்லாத்துக்கும் நீ டீனு இயக்க ரிப்போர்ட்டில் படிச்சுட்டு இதை படிங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு நல்லா படிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நீ டேரெக்டாக நீமிளா சுண்டாவுக்கே போயிடலாம் ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை அதாவது நீமிளா சுண்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றே ஒன்று தான் திரும்பவும் சொல்கிற நோட் பண்ணிக்கோங்க யாருக்கெல்லாம் யூஜி ஒழுங்காக படிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கோ யூஜி எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க மட்டும் நீமிளா சுண்டாவை எடுத்து படிங்க இல்லை ரொம்ப பெரிய வந்து அக்ரிகல்ச்சரை பற்றி பெருசாக ஐடியா கிடையாது சும்மா பாஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு யார் நினைக்கிறீங்களோ அவங்க எடுத்தோடனே நீமிளா சுண்டா போகாதீங்க அக்ரானமியே உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் உள்ளே எடுத்து வச்சுட்டு அக்ரானமிலே இவ்வளோ இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் சப்போஸ் ஓரளவுக்கு தெரியும் அப்படின்னா அருங்கட்டியன் வாலிமன் வாலிமன் டூ படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீமிளா சுண்டா படிங்க எடுத்தோடனே நீமிளா சுண்டா படிச்சிங்க அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் படிச்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் நீங்கள் மூணு நாலு வருஷம் கம்ப்யூட்டர் எக்ஸாம் படிச்சிங்க அப்படின்னாலுமே ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் உங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சரில் கம்ப்யூட்டர் எக்ஸாமே ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் நீமிளா சுண்டா உங்களால் படிக்க முடியல அப்படின்னா படிக்காதீங்க சீனியர்ஸ் என்ன நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நீமிரா சுண்டாவில் இல்லாத ஒன்றுமே கிடையாது நீமிரா சுண்டா மட்டும் தான் நான் படிச்சுருப்போம் நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படிம்பாங்க அவங்க சொன்னது உண்மைதான் அவங்க எல்லாம் நல்லா படிச்சுருப்பாங்க யூஜி பேசிக்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீமிரா சுண்டா ஜஸ்ட் ரிவிஷன் மெட்டீரியல் மாதிரி ஓட்டி விட்டு போயிடலாம் இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஐ திங்க் நீமிரா சுண்டா ரிலேட்டடாக மேக்ஸிமம் நான் புக்கே ஒரு டைம் எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு நான் வேகமாக சொன்னதுனால உங்களுக்கு அது எவ்வளோ புரிஞ்சது புரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல வேறு நீமிரா சுண்டா ரிலேட்டடாக ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அதை சொல்லுங்கள் அதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு நீமிரா சொன்ன டவுட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அடுத்த டவுட்ஸ் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் நம்ம முடிச்சுக்கலாம் டோட்டல் செஷனே நம்ம முடிச்சுக்கலாம் வேறு யார் யாருக்கு என்னென்ன டவுட் இருக்கோ அதையும் கேட்டு முடிச்சுருங்க நீங்கள் மைக் ஆன் பண்ணிட்டு பேசுனீங்கன்னா கூட ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் மெசேஜ் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு யாரும் கேட்டிருக்காங்க சாயில் மாய்ஸ்டர் கான்ஸ்டன்ட் எகைன் சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு எந்த மா இது சொல்கிறீங்க அது எனக்கு புரியலை அது என்னென்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்கள் அது என்ன கேட்குறீங்கன்னு சொல்லி புரியலை ரைஸ் ஹை டாலரன்ஸாக மீடியம் டாலரன்ஸான்னு கேட்டிருக்கீங்க அது எதுக்கு சால்ட் டாலரன்ஸ் கேட்குறீங்களா இல்லை வாட்டர் இதில் கேட்குறீங்களான்னு சொல்லிட்டு தெரியல அதை கொஞ்சம் திரும்பவும் சொல்லுங்கள் நெமட்டாலஜி பாட்டு நெமட்டாலஜி பாட்டு விட்டுடலாங்க ரொம்ப பெருசாக தேவையில்லை விட்டுருங்க அக்ரிகல்ச்சரல் இன்ஜினியரிங்கு அக்ரிகல்ச்சரல் இன்ஜினியரிங் வந்து நீமிரா சுண்டாவில் இல்லை அதனால் நான் அதை பற்றி சொல்லலை அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங்கு பல கொஸ்டின் பேப்பரில் என்ன கேட்டிருக்கோமோ அந்த டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து டீனே இஎக்டி போ போட்டில் ஒரு டே மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணி படிச்சிருங்க அதுதான் நம்ம கிளாஸே அப்படி தான் எடுத்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன் அதனால் பழைய கொஷின்ஸு பழைய கொஷின்ஸில் என்னென்ன டாபிக் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த டாபிக்
ஃபாரஸ்ட்ரி ஆப்பிகல்ச்சர் சிரிகல்ச்சர் இதில் இல்லையே சார் ஸ்கீம்ஸுக்கு நான் சொல்கிறேங்க நான் ஸ்கீம்ஸ் நான் சொல்கிறேன் இதை முடிச்சுட்டு சொல்கிறேன் ஃபாரஸ்ட்ரி எப்பிகல்ச்சருக்கு வந்து நம்மளுடைய டீம் இயக்கடி போர்ஸில் சில ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபண்டமெண்ட்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே தெரியும் சும்மா இருக்க பேசிக்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு போங்க போதும் வேறு ஒன்றும் ரொம்ப பெருசாக தேவையில்ல ரைஸ் மீடியம் டாலருங்களாங்க ரைஸ் வந்து சால்ட் டாலருங்களா என்ன எதுன்னு கேட்டிருக்கீங்க ரைஸ் வந்து மீடியம் டாலருங்களா அதெல்லாம் ஒன்றும் இது கிடையாது கரண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எங்கே ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு கரண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் சென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணணும் அந்த புக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருக்கும் ஒரு நியூ எடிஷனில் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியர் இருக்குங்களா தெரிலங்க நான் நியூ எடிஷன் பார்த்ததில்லை டோட்டலாகவே நான் பார்க்கல அதனால் எனக்கு தெரியல அடுத்து வந்து நபார்டு நாம்ஸ் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க நபார்டு நாம்ஸுக்கு நம்மளோட அப்ளிகேஷனில் டெலகிராமில் எஸ்எம்ஏஎம் ஸ்கீம் கைலன்ஸ் ஆஃப் எஸ்எம்ஏஎம் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிடிஎஃப் அப்லோட் பண்ணியிருக்கு அந்த பிடிஎஃபில் இருக்க இம்பார்ட்டண்ட் இதை மட்டும் பாருங்கள் அதாவது இந்த இம்பார்ட்டண்ட்னா இதுக்கு முன்னாடி பல இதில் கொஷின்ஸில் கேட்ட மாதிரி எவ்வளோ சப்சிடி கொடுக்குறாங்க எவ்வளோ டோட்டல் அமௌண்ட்டு அதில் எவ்வளோ சப்சிடி உமன்ஸ்க்கு எவ்வளோ சப்சிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு இதுவும் தனித்தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க தேர்ட்டி ஹெச்பி ட்ராக்டருக்கு எவ்வளோ சப்சிடி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதை மட்டும் பாருங்கள் மைக்ரோ பாலேஜ் இல்லைங்க மைக்ரோ பாலேஜ் ரொம்ப பெருசாக தேவையில்லை மைக்ரோ பாலேஜ் விட்டுருங்க ரொம்ப பெருசாக படிச்சுக்க தேவையில்லை இம்பார்ட்டன் சப்ஜெக்ட் மட்டும் போதுங்க நீங்கள் ரொம்ப மைனரான சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க தேவையில்லை ரிசல்ட் எப்போ வரும் தெரியலைங்க நானும் அதுக்காக தான் ரொம்ப வெயிட்டிங் ஸ்கீம்ஸு அதாவது ஸ்கீம்ஸு நபார்டு ஸ்கீம்ஸுக்கு வந்து எஸ்ஏஎம் கைடன்ஸ் ஆஃப் எஸ்எம்ஏஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டெலகிராம்லேயும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளோட இதுலேயும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அப்ளிகேஷனையும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் செக் பண்ணிக்கோங்க தென் அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்கீம்ஸு ஸ்கீம்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்கே படிக்கணும் அப்படின்னா வந்து இது கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளுடைய ஃபார்மஸ் வெல்ஃபேர்னு சொல்லிட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வெப்சைட் இருக்குது அதில் ஸ்கீம்ஸ் தனியாக ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் இருக்குது அதிலேருந்து நீங்கள் எடுத்து படிக்கலாம் இல்லைனா கம்பைல் பண்ணி நாங்கள் இன்னும் ஒரு மெட்டீரியல் போடலாம் கம்பைல் பண்ணி ஒரு மெட்டீரியல் போடுறோம் அந்த மெட்டீரியல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் தெரிலிங்க மேபி அவங்க ரிசல்ட் எப்போவுமே இப்படி பண்ணவே மாட்டாங்க கடத்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமாக அந்த மாதிரி பண்ணதே கிடையாது மேபி அந்த கொரோனா லாக்டவுன் அப்படிங்கிறனால அவங்க எக்ஸ்டன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியல மேபி அதே டே வந்தாலும் அதே டேட்டில் வைப்பாங்களா இல்லை தள்ளி வைப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி எந்த ஒரு விதமான குழுவும் இல்லை ஏன்னா பிஓ கூட உடனே வச்சுட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அதிலையும் எந்த ஒரு விதமான குழுவும் இல்லை ஆனால் ரெடியாக இருங்க இது கிட்டத்தட்ட இதுவும் ஒரு ட்ராப் மாதிரி ஆகிடும் மெயின் ஸ்டேட்னு சொல்ல முடியாதுங்க என்னென்னா மெயின் ஸ்டேட் டிலே ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் கேட்டிருக்கேன் மெயின் ஸ்டேட் டிலே ஆகுமான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா பிஓக்கு உடனே வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டு ஏ ஃபோக்கு படிக்கிறது ஸ்டார்ட் பண்ண டிப்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா நீங்கள் சப்போஸ் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் தான் படிக்க போகிறீங்கன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரே எக்ஸாம் சைடில் இருக்காதுங்க ஏ ஃபோ மட்டும் இருக்காதுங்க மற்றதையும் சேர்த்து படிக்க ஆரம்பிங்க சப்போஸ் பேங்க் எக்ஸாம் மூணு டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது ஒன்று பேங்க் எக்ஸாம் ஃபோ ஃபுல் பேங்க் எக்ஸாம் ஓவராலாக எல்லா பேங்க் எக்ஸாமும் படிக்கிறது இல்லைனா ஃபுல்லாக டிஎன்பிசி ஃபுல்லாக படிக்கிறது இல்லைனா அக்ரி ரிலேட்டடான எல்லா எக்ஸாம் எழுதுறது அக்ரி ரிலேட்டடான எல்லா எக்ஸாம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட் எக்ஸாம் இப்போ ஐபிஎஸ் ஏஃபோ எழுதுறது ஏஓ எழுதுறது இந்த நேஷனல் சீட் காப்ரேஷன் ரப்பர் போர்டு டீ போர்டு இந்த மாதிரி எல்லா இதுவும் எழுதுறது எல்லா இடத்துல போனீங்கன்னா ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் தேர்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரிலின்ஸ் பாட்டை முடிச்சுருங்க ப்ரிலின்ஸ் பாட்டை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மெயின்ஸ் பாட்டு வாங்க ப்ரிலின்ஸ் வந்து ஆப்டிடியூட் ரீசனிங்லாம் எப்படி போடுறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருங்க அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ் பாட்டுக்கு வாங்க நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்க கோர்ஸஸ் ஒழுங்காக படிங்க படிச்சுட்டு இருக்க கோர்ஸஸ் தெளிவாக படிங்க அது போதும் ஃபண்டமெண்டல் கோர்ஸஸாக கரெக்டாக படிங்க இப்போலேருந்தே வந்து இந்த சில பேர் நான் பிஜி படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க ஏதோ பிஜி படிக்கிறாங்க நம்மளும் ஏதாவது ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள
டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டோ அல்லது ப்ரொவிஷனோ கையில் வாங்கியிருக்கணும் அப்படி வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு எலிஜிபிள் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நாட் எலிஜிபிள் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனே இதை கண்டிப்பாக செக் பண்ணுவாங்க இதை செக் பண்ணாமல் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபை பண்ண மாட்டாங்க ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக எப்படி படிக்கணும்னு சொன்னது யாருக்கோ புரிஞ்சுதா ரொம்ப வேகமாக போன மாதிரி இருக்குது யாருக்கோ புரிஞ்சுதா புரியலையா எனக்கு எதுவும் தெரியல ஏன்னா இதை இவ்வளோ சொல்லலை அப்படின்னா இதை ஒரு மணி நேரத்தில் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது மேபி ஒரு ஒரு ஃபைனல் இயர் படித்து முடித்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வெளியே வந்தவங்களுக்கு நியூமரஸ் ஸ்டூடெண்ட் புக்கே புதுசாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தது தான் ஏன்னா நான் படித்து வெளியேறும் போது எனக்கு அப்படி தான் இருந்தது இந்த புக்கில் என்ன படிக்கணும் என்ன படிக்கக்கூடாதுன்னு தெரியறதுக்கு ரெண்டு வருஷம் ஆகிடுச்சு எனக்கு அதனால தான் ஏன்னா நான் அந்த புக்கு கிட்டத்தட்ட தேர்ட் இயர்லேருந்தே அந்த புக்கை கையில் வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடுச்சு மேஜர் ஸ்கோரிங் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் இதில் என்ன அப்படின்னா ஸ்கோரிங் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கிடையாது கிடையாதுங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் டுவெண்ட்டி 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 தான் டுவெண்ட்டி ஈஸியாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி மீடியமாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி கஷ்டமாக இருக்கும் அது எந்த டுவெண்ட்டி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவங்க செட் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் நீங்கள் அக்ரானமி சாயில் சின்ஸு அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி சி டெக்னாலஜி வேற என்னது இன்ஜினியரிங்கு இது இந்த ஒரு நாலு அஞ்சு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒழுங்காக தெரிஞ்சது அப்படின்னா அவங்களால சர்வை பண்ண முடியும் எக்ஸாம் ஆகல நான் அவங்களால ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ண முடியும்னு சொல்ல எக்ஸாம் சர்வை பண்ண முடியும் அதை மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் அதாவது ஸ்கீம்ஸ் வந்து டெலகிராம் குரூப்பில் ஷேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஒருத்தங்க திரும்பவும் எடுத்து ஷேர் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது அப்ளிகேஷனில் உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா தெளிவாக மெட்டீரியல்ஸ்னு சொல்லி போட்டு அதை தனியாகவே போட்டு வச்சுருங்க அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே எடுத்து டவுன் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் அதுக்காக தான் சொன்னது நான் திரும்பவும் எடுத்து ஷேர் பண்ணுறேன் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு என்னென்ன எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இப்போயே ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய டவுட் சொல்லும் எல்லாருக்குமே நம்ம பின்னாடி நம்ம லேட்டராக டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றே ஒன்று என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எலிஜிபிளாக எலிஜிபிள் இல்லையா அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஆஸ் பர் நோட்டிஃபிகேஷன் டேட் டிகிரி உங்கள் கையில் இருக்கணும் டிகிரி உங்கள் கையில் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் வந்து ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக வந்து நாலு நாலு ஏரியும் வந்து கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் நாலு ஏரியும் வந்து நீங்கள் அரியர் வைக்காமல் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் அரியர் வச்சுருந்தாலும் அதையும் எழுதி கிளியர் பண்ணியிருக்கணும் இப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா போதும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இன்னொன்று யாரோ ஒருத்தர் ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க எனக்கு மறந்துடுச்சு இல்லை ஒருத்தர் வந்து நீ எக்ஸாம் ஹால் அப்ரோச் பற்றி சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸ் எழுதி நீங்கள் வந்து கரண்டில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களா எழுதி முடிச்சுவீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல நான் அதனால் சொல்கிறேன் நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸ் எழுதியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஐடியா இருந்திருக்கும் அதை எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸ் எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் சிஸ்டமில் எழுதுவீங்க உங்களால் பக்கத்தில் எந்த ஒரு சிஸ்டத்தையும் பார்க்கலாம் முடியாது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி கொஷின்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ்டி கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒன் ஹவர் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து உங்களுடைய தம் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க உங்களுடைய ரெட்டினாக கூட வெரிஃபை பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ எனக்கு சரியாக தெரில மறந்துடுச்சு உங்களுடைய சிக்னேச்சர்ஸ் இந்த வெரிஃபிகேஷன் நார்மல் வெரிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டு நீங்கள் உள்ள எக்ஸாம்ஸ் லாக்இன் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சிடலாம் நீங்கள் ஃபில்லிங்ஸ் எழுதுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னா ரிசல்ட் இன்றைக்கி வந்துருங்க ஒருத்தர் மெசேஜ் பண்ணியிருக்காரு வெப்சைட் லிங்க் போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இன்றைக்கி ஈவினிங் ரிசல்ட் வந்துடுங்க இன்னைக்கு ஈவினிங் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிசல்ட் வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க மைண்ட் வைசிங் மைண்ட் வைசிங் நினைச்சு சத்தமாக பேசிட்டு இருக்காங்க ஒரு நிமிஷம் மியூட் பண்ணிடுறாங்க இதில் ஆ இன்னொன்று நீம்ரா சுண்டா புக்கை மட்டும் படித்தா கிளியர் பண்ண முடியும் ஒருத்தவங்க கேட்டிருக்காங்க நான் திரும்பவும் சொல்கிறேங்க நீம்ரா சுண்டா புக்கு ஒரு ரிவிஷன் மெட்டீரியலு திரும்பவும் நீங்கள் இந்த புக்கை மட்டும் உங்களால் முடியும் ஃபுல் ஃப்ளட்ஜராக மாம்பாடம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா மாம்பாடம் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கிளியர் பண்ணிடலாம் சில பேர்னால் மாம்பாடம் பண்ண முடியாது சில பேர்னால் கொஞ்சம் நார்மலாக தான் இருக்க முடியும் அப்படி நார்மலாக இருக்கவங்க கன்செப்சுவ
பிஓ லாஸ்டில் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப டஃப்பாக போயிடுச்சு அப்படி மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ நம்மளால் சொல்ல முடியாது எழுதி முடிச்சாச்சுங்க வரது தானே வரும் பார்த்துக்கலாம் என்ன நடந்தாலும் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆட்டிடியூடில் இருங்க பார்த்துக்கலாம் நீமரை சொன்ன போ புக்கை மட்டும் நம்பி இருக்காதீங்க நீங்கள் நிறைய படிக்க வேண்டியது இருக்குது மெயின்ஸில் சேஃப் ஸ்கோ சேஃப் ஸ்கோர் எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்குறீங்களா ரிசல்ட் வரட்டுங்க இந்த ரிசல்ட்டில் எவ்வளோ பே எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்காங்க எத்தனை பேர் இது பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் அந்த மாதிரி சேஃப் ஸ்கோர் வச்சு போகவே முடியாது ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் பா அறுபது கொஸ்டின் நாற்பது கொஸ்டின் சரியாக அதை அவங்களை கூப்பிட்டுருக்காங்க போன வருஷம் வேக்கன்சி கம்மி ஒரு நூறு நூற்றம்பது வேக்கன்சி கம்மி இந்த வருஷம் வேக்கன்சி அதிகம் ஆனால் காம்படிஷனும் அதிகமாகும் அப்படி அதிகமாகும்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது நீங்கள் ஒரு 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 அப்ராக்சிமேட் கெஸ்ட் சொல்கிறேன் இது ஒரு கரெக்டான கெஸ்ட் கிடையாது அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு அறுபதுக்கு ஒரு நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஒரு ஐம்பது சரியாக எழுதுனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சேஃபாக இருக்கலாம் இங்கிலீஷில் இங்கிலீஷில் எவ்வளோ கட் ஆஃப் இருக்குன்னு கேட்குறாரு ஒருத்தர் இங்கிலீஷில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு ஈஸியாக இருந்தது அப்படின்னா மூணு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா ஒன்று அவ்வளோதான் கட் ஆஃப் இருக்கும் நான் அதனால தான் ஸ்டார்டிங்கிறதே சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் இங்கிலீஷு ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது ஸ்ட்ராட்டஜிக்கான ஒரு பாட்டு நம்மளை உள்ளேயும் இழுத்துவிடும் வெளியேயும் அனுப்பி வைக்கும் வேறு ஏதாவது ஊட் இருக்குங்களா யாருக்காவது வேறு ஏதாவது நம்ம கோர்ஸ் ரிலேட்டடாக ஊட் இருக்குங்களா ஆமாங்க நான் அவுட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் வேறு ஏதாவது கோர்ஸ் ரிலேட்டடாக யாருக்காவது அவுட் இருக்குங்களா நீங்கள் இந்த வருஷம் எழுதுனீங்களா இல்லையாங்க ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு இங்கிலீஷ் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எழுதுனீங்களா இந்த வருஷம் ஏ ஃபோல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா எக்ஸாமில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு கேட்குறீங்களா இல்லை ஒர்க்கில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு கேட்குறீங்களா வேறு ரெண்டாயிரம் டூ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடான காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸை நான் ரெகுலராக அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து ஒவ்வொரு காம்ப அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடான எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸும் எப்படி எழுதுகிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க எது பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் எழுதிகிட்டே இருந்திருக்கேன் அதனால் எனக்கு எல்லா எக்ஸாம்ஸை பற்றியும் என்னுடைய அவேர்னஸ்ஸை உங்கள் கிட்ட ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்கண்ணா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து இந்த இயர் தானே எழுதுனேன் இந்த இயர் மாட்ரேட்டாக இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ கட் ஆஃபும் ரொம்ப மாட்ரேட்டாக தான் இருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்காது இங்கிலீஷ் கட் ஆஃப் எப்போவுமே ஏஃபோ எக்ஸாம் எப்போன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆகஸ்ட்டில் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் டிசம்பர் ரெண்டில் எக்ஸாமு ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமு ஜான் ரெண்டில் மெயின்ஸ் எக்ஸாமு மார்ச் எண்டில் வந்து இன்டர்வியூ ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி ரிசல்ட்டு அதுவும் இந்த வருஷம் ஆனுவல் பேனரில் மெயின்ஸ் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வைக்கிற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க ஆனால் இதுதான் ஆஸ் யூஷுவல் ஷெடியூல் வருஷம் வருஷம் எக்ஸாம் இது வரைக்கும் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா வேக்கன்சி குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க